Conexão de rede baixa. Tira ao vivo. Entrou. Tá fazendo? Tá. Vamos ver, né? Como que vai estar. Tá. Primeira vez que dá esse aviso de conexão de rede baixa. Eu desliguei, meu. Vou ligar o nosso. Vê como que tá ali, tá rodando ainda? Vixe. Já entrou uma pessoa, mas não apareceu a carinha ainda. Três pessoas. Só cuidado do da Oi, Maria Lúcia, tava na portinha, né? Você gosta de ficar na porta. Já te coloquei lá, viu? Além da Luciana Escócia, você também tá de administradora. Agora você pode fechar e abrir o grupo. Boa noite, Luciana Escócia. Boa noite, meninas. Boa noite, Sônia Regina. Bom ter vocês aqui. Boa noite, Tânia Nascimento. Obrigada por ter dado uma passadinha aqui para dar um oi. Boa noite, Mônica Rocha. Tânia, sua live foi linda no Grupo Pink. Meia hora você fez uma placa maravilhosa, impressionante. Eu ainda chego lá, porque eu faço, demoro duas horas quando eu acho que vai ser rápido. <risos> Isso, chama o pessoal, gente. Compartilha, por favor, eu não consegui marcar ninguém, nem as minhas parceiras. Meu cabelo parece que tá em pé. Não consegui marcar ninguém hoje. E hoje o pessoal tá entrando devagar, tá aí com seis, sete pessoas agora. Engraçado que não tá aparecendo carinha nenhuma pra mim. Obrigado, Mônica Rocha. Agora, engraçado, apareceu vocês como compartilhador pra mim. Eu tava vendo umas lives, eu mesma compartilhava, mas não, apare não aparecia como compartilhador. Fez tá bem doido, né? Na live da Tânia, ela não conseguia ver os comentários. Aqui pra mim não tá aparecendo as carinhas, mas tá aparecendo os comentários de vocês, o que é mais importante, né? Compartilhem, por favor, tá? Mas é verdade, Tânia, foi linda, gostei. Nossa, falei, gente, em meia hora ela fez um negócio super lindo, impressionante. Eu não sei se eu falo demais, aliás, eu acho que é isso, eu falo demais. <risos> Boa noite, Jussara Cardoso, seja bem-vinda. Obrigado, Tânia, muito obrigada. Meninas e meninos, não sei, né, se tem meninos aí, hoje nós vamos estar tá fazendo esse trabalho aqui, ó, tá? Tá vendo? Ele imita um mosaico, né, olha. Eu já havia feito esse trabalho há algum tempo é, com pastilhas de mosaico mesmo. Só que aí o trabalho fica extremamente pesado quando é pastilha de mosaico. Olha só que show. Deixa eu passar pra cá. Fez um sucesso, eu levei na escola, o pessoal amou, tá? Essa placa aqui que a gente vai estar tá fazendo hoje, ela mede 30 por 40. Só que assim, eu separei algumas coisas de... Boa noite, Elizabeth Rodrigues, seja bem-vinda. Eu separei algumas coisas, essa é a placa que nós vamos fazer hoje, com essa técnica aqui de mosaico, que não é feita com pastilha de mosaico, tá, gente? Ó, são pedacinhos de MDF mesmo. E aí ela fica levinha, tá? Nós não vamos usar a mesma frase, porque eu não tenho outra frase dessa, tá? E os recortes eu tenho alguns, não tenho mais esse aqui. Então a gente vai estar tá fazendo, usando essa técnica. Aqui o fundo eu fiz pro cobre, hoje na live a gente vai fazer puxando pro ouro, tá bom? Então a gente vai dar uma mudada pra eu não ficar com duas placas iguaizinhas, né? E eu separei vários guardanapos pra gente poder escolher juntos, tá bom? Então essa é a técnica da aula de hoje. Bom, antes da gente começar a trabalhar, vou só falar do nosso concurso de casinhas de passarinho, tá bom? Nosso concurso de casinhas de passarinho é, pode ser entrar com qualquer tipo de casinha de passarinho, já recebi já algumas fotos, é, tem que entrar em contato pelo meu WhatsApp, se alguém puder digitar aí, 67999860238. Boa noite, Márcia Souza. Boa noite, Arielle. Boa noite, Deia. Bom ter vocês aí, meninas. Deixa eu mostrar pra vocês o que a gente vai fazer hoje. Boa noite, Marisete. É esse mosaico, mas que não é feito em pastilhas de mosaico, tá? Porque senão fica muito pesado. Esse mosaico aqui a gente vai fazer com MDF, tá? 
Então, no, no, no concurso, pode entrar com quantas casinhas quiser, elas vão concorrer individualmente. É... Pode ser de qualquer material, não precisa ser necessariamente de MDF. E eu vou falar a premiação para vocês. Primeiro lugar, um kit da Audrey Herrera, um kit da Tata Artes, cinco aulas online, sendo uma da Arielle Neves, que está aí presente, uma da Michelle Rossi, uma da Tânia Nascimento, uma da Erika Larrá e uma da Tamara para Campos. É, segundo lugar, um kit da Sibele Sandoval, que é minha parceira de recorte de MDF, que cortou esse monte de plaquinha quadradinha. Um kit de papéis da Vanessa Bortoluzzi. Quatro aulas online, uma da Luísa Marques, uma da Kênia Guimarães, uma da Rose Cavalcante e uma da Luzia Molina. Terceiro lugar, um kit da Natália Caroline e três aulas online. Um da Lu Escócia, da Luciana Escócia, que também está aí presente. Uma da Nildinha e uma da Mônica dos Anjos, tá? Travou? Ai, meu Deus. Boa noite, Ana Lúcia. Boa noite, Bispa Luzinete. Senti sua falta semana passada, viu? É, parei. Quarto lugar, um kit de tags da Deia Mimos. Gente, a Bruninha entrou em contato e falou que hoje ela mandou as coisas pelo correio. Vou ficar esperando ansiosa, porque eu vi cada tag maravilhosa delas, né? E duas aulas online, uma da Angélica Vieira, outra da Cuca Marques. É, quinto lugar, um kit da Rose Cavalcante e uma aula online da Deia Mimos. Sexto lugar, um kit da Mayra Barros e uma aula da Kenia Guimarães. Sétimo lugar, um kit de estêncil joia da Adriana Rosa e uma aula minha, tá? Então, as sete primeiras casinhas mais criativas serão premiadas. Então, vale a pena, viu, gente? Participar desse concurso de casinhas de passarinho. É, vai até 1 de novembro, é a data máxima. Isso, meninas, vamos compartilhar. Boa noite, Janice. É, até dia 1 de novembro é a data máxima para vocês enviarem no meu WhatsApp... É, boa noite, Veridiane. É, a foto da casinha de passarinho. Essas meninas todas que doaram aula online ou que doaram kits, elas serão juradas. No dia 1 de novembro eu vou criar um grupo no WhatsApp, eu vou estar tá mandando para elas a foto da casinha de passarinho numerada. Elas não saberão quem está concorrendo. Boa noite, Maria Barcelos. É, elas é, não saberão quem está concorrendo, tá? Boa noite, Fátima Dias. E, então vale a pena participar, gente, a premiação é muito boa, o único critério é entrar em contato comigo pelo Whats para fazer parte do meu grupo do Whats e do grupo do Face. E curtir e se inscrever no canal de todas as meninas no YouTube, de todas as juradas e no meu, e também é, quem não tem YouTube, curtir então o Facebook das pessoas, tá? Bom, então nós vamos trabalhar hoje fazendo este mosaico aqui. Tá? Eu pedi para a Sibele Sandoval, que é minha parceira de recortes de MDF, e ela cortou para mim 50 pedacinhos desse. Eles medem, acho que 2,5 por 2,5, tá? Deixa eu pegar aqui. Isso. Não, 3 por 3 foi o que eu pedi para ela. Então, eu usei 25 plaquinhas para fazer esta placa aqui, né, esse, esse mosaico, e nós vamos usar mais 25 agora. Boa noite, Zila Diniz, que bom que você tá aí, tá? Nós vamos fazer isso aqui. Antes da gente começar, eu quero mostrar pra vocês, você acende a luz da cozinha pra mim? Uma placa que eu fiz, eu achei um pedaço de madeira velho, boa noite, Suzana, e aí eu falei, a hora que eu tiver um tempinho, eu vou fazer pra minha casa. Então, antes da gente começar a live, eu quero mostrar pra vocês essa placa que eu fiz com um pedaço de madeira velha que eu achei aqui, olha. Olha lá, gente. Ela mede um metro, tá? Ó, tem detalhe em estêncil, tem detalhe em MDF, tem decoupagem com guardanapo, tem pintura com carimbo. Ficou uma placa bem bacana. E aqui tem o um relógio, olha. Tá? Essa placa eu fiz, ela mede um metro de comprimento, tá? E coloquei na minha cozinha. Queria mostrar pra vocês, porque a gente coloca às vezes no Face, mas ao vivo é diferente, né? Mas vamos lá, meninas, vamos começar então a trabalhar, tá bom? Olha, eu vou abaixar aqui então. Eu adiantei bem pouca coisa. Boa noite, Marcia Lira, seja bem-vinda. A extensão acho que tá... tá... Mexe nela lá na parede, ela tá com mau contato. Boa noite, Ana Pedrosa. Olha, então, tá aqui, ó. Eu já colei alguns, por isso que esse computador não tá ligando. Eu já colei algumas plaquinhas, tá? 
Gostou, Maria Lúcia Damiani? É linda, menina. Que eu já tive de proposta pra, pra comprar, mas eu não vendo. Eu falei, essa eu fiz pra mim. Porque a gente, tudo que tem, a gente vende, né? E aí, é aquela história, né? De casa de ferreiro e espeta de pau. Boa noite, Adir. Ai, que bom que você me achou, Adir. Fico feliz. Boa noite, Norma. Sejam bem-vindas. Então, agora a gente vai estar tá colando as outras plaquinhas. Elas têm que estar tá fixas. Aí, a gente faz um fundo branco, tá? Ai, que bom que vocês gostaram, meninas. A gente faz um fundo branco e aí a gente faz a decoupagem nas plaquinhas aqui. Então, eu vou fazer um monte de rolinho, ó. Eu faço o um rolinho, tá? Prendo, vou ver o lado que tá mais sujo, né? Pelo laser, porque foi cortado a laser. E aí, a gente vai prendendo aqui. Ai, Maria Lúcia, eu tenho que arrumar, você sabe que eu tenho que arrumar placa grande, né? Essa aí eu achei aqui no quintal de casa, falei, ah, essa vai ter um destino. Aí, a hora que deu um tempinho, eu fiz. E, mas eu quero arrumar, eu falei com meu marido pra ele arrumar uns pallets, pra gente montar umas placas, pra fazer uns projetos desses juntos. Boa noite, Maria José Tereze. Que bom, meninas, que vocês estão chegando. A Lu tá chamando todo mundo, né? Luciana Escócia é ótima. Lu, obrigado pela força, viu? Você é um anjo. Obrigado, Maria Barcelos. Ah, tudo que a gente faz com amor, né? Eu e esse eu fiz sabendo que era pra mim. Então, eu acho que já faz um efeito diferente, né? Então, olha, eu tô colando aqui esses pedacinhos de MDF. Eles têm 3 centímetros por 3 centímetros, tá? É de 3 por 3. É isso aqui, a Sibeli Sandoval, que cortou pra mim. Eu falei, Sibeli, eu quero que você corta pra mim um monte de quadradinho de 3 centímetros por 3 centímetros. Ela falou, Cris, não sei pra que, que, que você vai fazer com isso, mas eu corto. E mandou pra mim. Imagina, Lu, eu que sou eterna devedora sua, viu? Então, vamos terminar aqui. Aí, a gente vai dar uma demãozinha de branco, tá? Oi, Miriam, que bom que você conseguiu entrar, Miriam. Compartilha pra você ver depois. Eu mostrei uma placa que eu fiz pra minha casa. Olha, meninas, hoje a gente vai estar tá fazendo este mosaico aqui. Deixa eu mostrar, olha, no fundo, tá vendo? Tem os efeitos todos no tom de cobre, Tá? Olha lá, ó, dá, pra, dá pra visualizar bem aqui, ó, os efeitos do fundo, todos no tom de cobre. Hoje, na live, nós vamos fazer no tom ouro. E vamos trocar a frase e os recortes e, se possível, trocar o guardanapo também, tá? Pra não ficar duas placas iguaizinhas. Por enquanto, nós estamos aqui pegando esses recortes de MDF, que medem 3 centímetros por 3 centímetros. Boa noite, Francisco Gaspar! Que bom que você tá aí! Pessoal, vou anunciar para vocês é, minha nova parceria, tá? Com ferragens, é o Francisco Gaspar, é meu novo parceiro com ferragens, viu? Então, a partir aí, creio eu que lá pro final do mês, começo de outubro, eu já devo estar com os materiais que ele vai me mandar. E nós vamos montar projetos lindos, viu? Beleza aqui. Boa noite, Jussara de Magalhães, tudo bom? Como que você tá? Meninas, então lembrando, ó, estamos fazendo esta placa, tá? Olha, com esse fundo que nós vamos trocar por, por ouro os detalhes, olha, ele é todo pra café mesmo, ó, tem xícara, tem bule. E a gente vai estar tá fazendo esse mosaico, boa noite, Ana Pedrosa, que é, não é feito com pastilha de mosaico, a pastilha de mosaico ela pesa muito. Por isso que eu pedi para a Sibeli Sandoval e ela cortou os quadradinhos em MDF de 3 milímetros. Então, fica bem levinho. Então, vamos lá. Eu vou pegar agora a tinta branca. Você pega o isopor para mim? Eu sempre esqueço alguma coisa, né? Não tem jeito. E aí, nós vamos passar branco, então. Isso, compartilha para vocês verem a placa que eu mostrei. Chuva e frio? Jussara, aqui tá um calor... A tarde tá fazendo 40 graus. Há umas duas noites atrás... Pode deixar por aí. Há umas duas noites atrás, era 10 horas da noite, tava 43 graus, você acredita? Coisa de louco. O nosso clima aqui é uma loucura. E chega de manhã cedo, tá fresquinho. Parece clima de deserto. Eu tô procurando aqui meu rolinho, gente. Achei. Vou abaixar aqui, tá? Oi, Janice. É, yeah, você viu a outra placa que eu mostrei, que eu fiz com uma madeira de um metro de comprimento? Ficou muito show. Eu vou passar aqui o branquinho, não precisa ser muito bem passadinho, é só pra dar um fundo claro, pra gente poder, então, 
é, pra gente poder, então, fazer a decoupagem com o guardanapo. E nós vamos decidir juntas. Boa noite, Heloísa Mônaco. Boa noite, Adriana Falcão. Tudo bom, gente? Se passar alguém despercebido, vocês, por favor, me perdoem, tá? Quando eu assisti a live novamente, eu cumprimento aquelas pessoas que, que não deu pra ver, que às vezes passa muita mensagem e a gente não dá conta de acompanhar. Boa noite, Vera Luquezzi. Lu é, Luquezzi, né? Acho que é assim que pronuncia. Tá? Nós estamos fazendo, então, um mosaico em pastilhas de MDF de 3 milímetros, que aí elas são levinhas, não fica aquele mosaico pesado. Janice, chuva e granizo, meu Deus! E nós aqui num calorão, vou secar aqui. Boa noite, Sandra Alves. Ih, Miriam, travou? Que chato. Aqui tá normal, viu? Então, Fátima, aqui também um calorão. Mococa, muito calor. Boa noite, Elisete, seja bem-vinda. Nós vamos fazer um mosaico em pastilhas de MDF. Meninas, meus parceiros estão aí na descrição da live, tá? Minha parceira de flores de papel é a Tata Artes. Minha parceira de... Vou passar mais uma demãozinha. De flores de tecido é a Schiller Bergamini. É... Depois eu leio aqui o que a Luciana tá falando. Ah, tá, estamos pedindo para compartilhar. E minha parceira de tags é a... a... A Bruninha, né? Filho da Deia Mimos. Minha parceira de recortes de MDF é a Sibele Sandoval. E minha parceira de guardanapos, é, pedraria e, e MDF. Na aula passada nós fizemos uma caixa dela. É a Audrey Herrera, tá? Opa! Chuvinha de corações! Ai, que delícia! Bom, enquanto eu seco, vou olhar pra vocês, né, meninas? Quer dizer, deixar vocês olharem pra minha cara feia, né? Enquanto eu seco. Luísa Mônica. Boa noite, Herda. Seja bem-vinda. Boa noite, Alessandra. Sejam bem-vindas, meninas. Nós estamos fazendo aqui uma plaquinha. Vamos fazer uma plaquinha com um mosaico. Agora nós vamos decidir juntas o que, que nós vamos usar. Deixa eu só guardar o restante da tinta aqui. Boa noite, Alessandra Cruz. São um show as, as flores da, da Tata. Eu não recebi ainda por conta dessa greve aí dos Correios. Ela fez uma flor para cada parceira dela. Em homenagem, né? Uma flor diferente. Boa noite, Tânia Feitosa. Ah, a gente vai aprender muito juntas, viu? Porque a gente aprende com vocês também, tá? Agora tem mais gente na sala. Eu vou mostrar de novo a minha placa lá da cozinha. Não tô vendendo, viu, gente? E nem tenho intenção de fazer outra igualzinha, mas é que eu sou apaixonada por ela. Ela tem um metro de comprimento, ó. E eu tava muito inspirada quando eu fiz. Aqui nós temos guardanapo, aqui é estêncil, recorte de MDF, guardanapo, MDF, recorte, recorte por cima de um guardanapo, né? Aqui é tudo pintura, mesa, bancada e o relógio também, ó, guardanapo e estêncil. Ficou bem bacana, ela mede um metro de comprimento. Tá? Mostrando só pra vocês verem, assim, um pouco do que a gente faz, né? Boa noite, Thelma Mello. Seja bem-vinda. Bom, então agora, meninas, nós temos que escolher qual guardanapo que nós vamos usar aqui. Lembrando que o fundo vai ser escuro, igual esse, mas que os detalhes vão ser pro ouro, tá bom? Boa noite, Cleonice. Seja bem-vinda. Essa plaquinha que eu tava mostrando é o que a gente vai fazer hoje. Deixa eu pegar aqui os guardanapos que eu separei. Separei vários, vou abaixar aqui, tá, meninas? E menino, olha lá, separei vários, tá? Separei esse aqui, ó, Café de Paris, que é bonito. Separei este aqui também, ó, um delicioso café. Este aqui que é um dos que eu acho que vai ficar muito bacana, tá? Esse aqui é o mesmo, né, que eu usei na outra placa, mas que também se considera. Esse preto não vai dar, porque a gente quer fazer detalhe em ouro, eu acho que não vai ficar bacana, né? Se bem que ele vai ficar parecendo um quadro 
de uma lousa, né? Boa noite, Nair Rocha. Boa noite, Janice. Ó, esse aqui também deve ficar bacana, porque a gente vai usar ouro. Temos esse. Não gosto muito desse, acho meio grosseiro. Gente, eu não tô vendendo guardanapo não, tá? Eu tô mostrando pra gente escolher o que, que a gente vai usar. E tem esse, olha. O que, que vocês acham? Me ajudem aí. Eu vou mostrar de novo. É que o tempo aqui não bate muito com o de vocês, né? Boa noite, Ione. Seja bem-vinda. Tá? Então, olha, ah, eu vou mostrar. Rocha, você já postou a foto dessa placa sua? Já postei foto e já postei vídeo dessa placa. É, só que já faz algum tempo, né? Por isso que eu hoje lembrei e falei, deixa eu mostrar para as meninas. A gente pode usar o mesmo, podemos usar esse, talvez, acho que deve ficar bacana, aparentando um quadro de giz. Ou esse, ó, eu apresentei muita opção pra vocês, mas eu acho que a gente tem que definir, né? Ou esse, pronto. Vou deixar aqui de lado os outros. Os recortes também vão mudar, viu, meninas? Oi, Enira, que bom que você tá aí. O bule vermelho? O terceiro, eu já me perdi. Ó, vamos fazer assim. Primeiro. Segundo. Terceiro e quarto é o mesmo. Maria Barcelos, o último tá lindo. O do preto. Todos lindos, pois é, Fátima, esse é meu problema. Pra eu conseguir definir o que eu ia usar nessa placa aqui foi uma novela, ó. Mas eu achei que ficou perfeito. Todo mundo que viu ficou encantado, então acho que deu certo a decisão. Agora nós precisamos definir esse. Fundo escuro, eu tenho a impressão que o preto talvez não fique bacana. O terceiro é esse aqui, ó. Esse aqui, Ana Pedrosa? Segundo? Ah, meu Deus. Terceiro. Segundo, tá empatando. Segundo. Primeiro é esse. O preto, será que não vai ficar, Mônica Rocha, muito escuro? Segundo. O do bule vermelho. Por enquanto, o segundo tá ganhando. Norma também o segundo. Segundo, beleza, meninas. Não vamos demorar muito escolhendo guardanapo, né? Então vamos ficar com esse aqui, que até aqui foi o mais votado. A Cindy botou no preto, perdeu, Cindy. Elizabeth também nesse, então é esse aqui, meninas, que nós vamos ficar com ele, tá? Não vamos enrolar muito, não. Vamos fazer a decoupagem, depois, aí ó, segundo, segundo. Tem gente votando duas vezes. Maria José Terenzi, você tá igual a Tata Artes, votando duas vezes. Zilá também segundo, bule vermelho, adir, então é esse mesmo, gente. Vou pegar minha cola gel e vamos tirar então a segunda folha lá, o segundo tá sendo mais votado. Vamos fazer aquele esqueminha, né, de molhar o dedo no, na cola gel, encostar um dedo no outro, até ele ficar meio grudento. Concordo com a Mônica. Todo mundo, o que, que é que a Mônica falou? Que o preto ia dar destaque com o fundo. Será? Com o fundo... Porque o fundo é bem escuro, né? O fundo dourado vai dar destaque. Não tá grudendo o suficiente. Bom, já ficamos com esse, gente. Foi o segundo mesmo. Foi o mais votado, o segundo. Olha, 10 a 0 pra tirar outra ponta. Será que já saiu a folha eu tô aqui tentando tirar? De vez em quando a gente fica na dúvida, né? Se já saiu a folha e a gente tá aqui tentando tirar a terceira folha. Parece que já saiu. Não, não saiu não, ela tá aqui. Nada, nada. Você não nasceu aí. Tá aqui, ó. <risos> Às vezes engana, né, gente? Não rasga não, filho. Isso. Tá, então vamos fazer a decoupagem. Vai ficar bonito, gente, com fundo ouro e esses detalhes escuros dele aqui vão combinar com o fundo da placa. Vai ficar muito lindo, tá? Não fique sentida quem perdeu, porque vai gostar do efeito final. Bom, a gente passa normalmente... A placa já tá aqui embaixo, viu, gente? É uma placa de 30 por 40. A gente passa o, o, a cola gel normalmente em cima de tudo isso aqui, ó. Tá? A gente cola os 25 pedacinhos de MDF, todos juntinhos... Só vocês duas, né, Mônica? <risos> a Cindy sempre perde. Na outra aula ela queria também uma cor que não deu certo. É. Eu não vou nem falar de futebol, porque no futebol eu tô enrolada. Eu sou vascaína e o meu Vasco tá na luta pra não ir pra segunda divisão. Cindy é São Paulina. Você também é São, Pauli... São Paulina, Mônica Rocha? 
Ó, passamos aqui. E aí, vamos fazer a decoupagem naquele mesmo esquema de sempre. Vamos ver se com o ventilador ligado eu vou dar conta de fazer certinho. Mas acho que vai dar sim. Porque tá muito quente pra ficar sem ventilador, gente. Não tem condições. Ó, fez, feito isso, a gente pega o plásticozinho, tá? Aí pega um paninho... E a gente passa no mesmo esquema, né? Do, do meio para as pontas, certo? Olha lá. Do meio para as pontas. Opa! O papelão tá mexendo. <risos> que decepção, Mônica Rocha. Tá falando pra você assim, uhum. qual que é o time da Mônica Rocha? Tem que apertar bem, gente. Principalmente nas quinas, tá? Uhum. No encontro dos quadradinhos. Corintiana, Mônica Rocha. Rocha. Boa noite, Marisa. Seja bem-vinda. Boa noite, Márcia Barbosa. Gente, quem tem a Maria Barros, chama ela, por favor. A Daniele também é, tem o um nome antes do Daniela. Júlia Daniela. Quem tem a Júlia Daniela, chama a Júlia Daniela, gente, pra live. Se bem que é tarde, às vezes as meninas querem dormir, né? Bom, vamos lá. Feita a decoupagem, tá? Agora, é, nós vamos passar já por cima o, a cola gel, tá? Mesmo processo que a gente faz, normal, igual é, qualquer outra decoupagem. O único trabalho é que a gente tem que colar bem pertinho as peças, né? Com fita crepe. E, e também depois passar um estilete aqui para separar tudo isso, com jeitinho, né? Depois que faz a decoupagem, que cola essas pecinhas lá na placa, aí tem que tomar um certo cuidado é, com os cantos, né? De dar uma retocada nos cantos, porque às vezes na hora de separar com estilete o canto sai um pouquinho, tá? Bom, aqui tá pronto. Fátima Dias, você é vascaína, Fátima Dias. Opa, que delícia, uma vascaína no pedaço, não tô sozinha, olha só. Fátima, deixa eu te contar uma coisa. Eu fui pra uma cidade que tem aqui no meu estado, chamado Bodoquena. É o paraíso dos vascaínos. Pensa assim, que eu fui numa churrascaria, o dono da churrascaria, a família inteira é vascaína. A cidade, todos os fregueses que iam lá eram vascaínos. Eu me senti faceira, porque aqui assim a gente encontra um vascaíno... Num canto da cidade, outro no outro, né? E eu no meio. Então, eu me senti em Bodoquena num paraíso. Porque é assim de vascaíno. Pior você não sabe, viu, Fátima? Meu marido é flamenguista. A gente só combinou de não torcer um contra o outro. <risos> Bom, gente, tá feita a decoupagem. Enquanto ela fica secando, eu vou deixar ela secar bem pra gente passar o estilete. É, nós vamos, então, trabalhar com a nossa placa, tá? Meu marido já colocou os triângulos atrás, olha... Lindo, né, Bispa Luzinete? Então, agora a gente vai estar tá pintando essa placa. Deixa eu colocar na água aqui. Nós vamos usar é, o betume colorido da Dayara. É um envelhecedor, tá? Com efeito de pátina na cor dourado, ó. Tá? Oba! Mais coraçõezinhos. Boa noite, Shirley. Tudo bom, Shirley Aguirre? Que bom que você tá aí. Vamos usar... Esse Betume Colors é ambar, 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 acho que é ambar porque não tem acento, tá? Ele é lindo. E vamos usar esse daqui, ó. Só que esse daqui, o dourado solar, a gente vai fazer com o estêncil, tá? Porque é o seguinte, tá faltando um tom. Ah, nós vamos usar betume, tá? É o betume gel da Dayara também. A Dira, eu sou de aqui, é, eu, eu sou nascida em São Carlos, interior de São Paulo, mas eu vim pra cá, 30 por 40, Maria José, eu vim pra cá, eu tinha, ai, quanto coraçãozinho, obrigado, que delícia, gente, que bom, eu vim pra cá, eu tinha seis meses de idade, pra aqui da Uana, que é do outro lado da ponte, agora eu me casei há um ano e tô morando em Anastácio, então agora eu sou Anastaciana. Mas eu sempre falo que sou aquidauanense. Se a Cindy não estivesse na minha frente, eu tava falando que eu era de aquidauana. <risos> Ela sempre me lembra. Então, ó, já fizemos esse, isso aqui. Falta só nós separarmos as peças. 
Nós vamos fazer esse fundo. Oh, que delícia, meninas. Muito obrigada pelos corações. Essa, essa hora da noite, vocês animadas aí, eu aqui. Que delícia, viu? Muito obrigada, meninas, pelos coraçõezinhos. Minha chuva de fogos de artifício. Boa noite, Zeni. Chegou na hora ainda, Zeni. Ó, oh, então é esse fundo mais escuro que a gente vai estar tá fazendo. Nós vamos passar, então, esses dois tons juntamente com este tom aqui, que é tinta PVA. Então, vocês estão vendo que eu estou misturando uma tinta PVA, que é na cor areia. Tô misturando com o Betume Colors da Acrilex, na cor ambar. Tá joia, Luciana? Tranquilo. Boa noite, Roberta Mota. E também com o Betume Colorido da Dayara, na cor dourado. Então, são esses três tons que a gente vai fazer o fundo. Porque nós queremos o fundo diferente desse. A gente vai querer nesse tom avermelhado, mas esses detalhes com stencil aqui, ó, Vão ser com Metal Colors Ouro, tá bom? A Maria José tinha perguntado qual o tamanho dessa placa. 30 por 40, hã? Respondi. Boa noite, querida. Boa noite, Janaína. Que bom que você tá sempre aqui. Fico feliz. Você tem o sobrenome de uma amiga muito querida, Pacheco. Tá? De uma irmãzona minha. Então é isso aqui que a gente vai estar tá fazendo. Vamos fazer esse fundo, tá? Vou abaixar a câmera pra vocês. Travou, Fátima. Ai, que pena. Imagina, Gislaine. Obrigado, eu agradeço. Eu, eu, eu gosto de ouvir o comentário de vocês, porque é um retorno do trabalho da gente, né? Maria Lúcia Damiani, você tá aí ainda, Maria Lúcia? Tá muito quietinha. Não ouvi so, suas escolhas de guardanapo, acho que você deu uma saída. Então vamos lá, ó. Vou abaixar a câmera. Nós vamos usar esse pincel assim, ó, tá? De cerda dura. O meu aqui, eu não tenho mais o tamanho nele, mas eu imagino que seja o tamanho 24. Oh, quanto coraçãozinho. Obrigado, meninas. Muito obrigado pelo carinho, viu? Muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês. É, a gente tenta, Fátima. Obrigado, viu? Que bom que você tá aí, Fátima Piffer. Então, vamos lá. Vou abaixar pra gente começar, porque eu falo demais. Minhas lives são muito demoradas, né? Vamos lá, eu vou pegar aqui a parte de trás dessa bandejinha para colocar o betume da cor ambar e o betume da Dayara na cor dourado. Provavelmente a gente vai ter que colocar mais. A tinta, eu vou precisar de outra bandejinha assim, você deixou ali? Uhum. A tinta, nós vamos colocar na outra bandejinha, porque aqui vai ficar apertado, né? Vou ter que tirar daqui de cima. Obrigada. Eu não usei, meninas, gel pra matizar, apesar do calor aqui. Ah, você tinha escolhido três, Maria Lúcia? É que passou tanto número que eu não vi. Ainda bem que eu não vi, né? Porque era um voto contra o que eu pretendia escolher também. <risos> eu fiquei com dois, do bule, do bule vermelho. Então tá lá, meninas, ó, tá dando pra ver a placa inteira? Deixa eu posicionar legal aqui pra vocês, vou puxar a bandejinha pra cá, tá? E essa outra com a tinta aqui. Boa noite, Lua! Seja bem-vinda! Ó, vamos começar. Então a gente pinta aleatoriamente, tá? Não pode demorar muito na pintura, porque senão seca, né? Poderia usar gel? Poderia usar gel pra matizar sim, facilitaria bastante. Mas eu vou, como a gente vai misturando as cores, ó... O encontro não tem problema, entendeu? Ó, a gente vai misturando. Pra ficar um tom diferente. E depois nós vamos passar o betume por cima pra escurecer, pra escurecer tá? Fica lindo quando mistura esse tom areia com esse betume ambar. Só que depois quando a gente joga o betume gel da Dayara por cima... Ele, ele fica um tom bem de madeira, vocês viram como que ficou a plaquinha? Bem madeira. Lua, depois volta pra você ver desde o início, pra você ver minha placa de um metro que eu fiz, tá? Verito Morales, boa noite. Do Equador, Verito, que beleza, seja bem-vindo. Primeira vez na minha live, espero que seja a primeira de muitas. Que legal, minha live é toda terça às 21h30, viu? Seja muito bem-vindo. Não passei, viu, Mônica? Hoje eu não passei. Era pra ter passado a resina. Eu gosto de selar com a resina. Mas como a gente vai trabalhar assim e vai vir o betume também, 
é, isso aqui vai estar tá já selando a placa, né? Aí só que a gente tem que lembrar de fazer a parte de trás depois, tá? Eu fiz aquela placa que eu mostrei pra vocês. Boa noite, Tayla. E levei ainda travando, Fátima? Deve ser sua internet. Amor, nós estamos com uma pessoa do Equador. Va Val Valito, né? Val Valito. Olha o nome aí, sim. Tá, ó. Então a gente vai, ela vai ficando toda manchada, tá? Depois a gente vai estar tá escurecendo, não tem problema. Vamos lá. E olha, Britos, buenas noites, professora. Le mando muitíssimo beijos da Argentina. Gente, que beleza! Seja bem-vindo! Que legal! Boa noite, Rosana Pinheiro! Bastante gente nova aí na live. Que beleza, gente! Eu fico muito feliz de ver gente nova na live. Aliás, toda semana tem tido bastante gente nova, né? É gostoso. Boa noite, Mimos da Silva! Seja bem-vinda, já já eu vou mostrar a placa que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo um mosaico com pedacinhos de MDF ao invés de fazer na pastilha de mosaico. Porque na pastilha de mosaico fica muito pesada a peça, né? Boa noite, Nívia! Tava já sentindo sua falta, viu? Que você tá sempre aí na live. Ó, aí olha, isso aqui já vai selar a placa, Vamos passar aqui nos cantos, também na lateral, pra quando a gente terminar, tá tudo terminado, né? Deixa eu erguer um pouquinho, que eu acho que tá muito baixo pra vocês, tá? Vamos erguer um é... pouquinho. A Mônica Rocha tinha perguntado se passa a resina da Hidronorte antes de começar. Mônica Rocha, a resina que eu passo, ela não é da Hidronorte. Boa noite, Nádia Vilela, seja bem-vinda. Por um motivo, eu não encontrei, eu rodei a cidade inteira, eu e meu marido, atrás da resina da Hidronorte. Mas nós não conseguimos encontrá-la. Aí eu comprei a, a que era mais cara que tinha na cidade, que é a da Souvenir. Boa noite, Liane, querida, que bom que você tá aí. Vi que você ajudou a compartilhar a live, como sempre, seja bem-vinda. Olha, aí eu passei é, a... Tinta PVA na cor areia, tá? É, é o PVA da, da Acrilex, né? Na cor areia. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui embaixo. Aí eu passei o betume da, da Dayara na cor dourado. E o betume Colors da Acrilex na cor ambar. Nossa, queridos professores, sempre estão... Meu coração. Ai, obrigado. Você é muito gentil, viu? Muito obrigado. Vocês também estão sempre no meu. Tem gente que quando some a gente fica preocupado se aconteceu alguma coisa ou não. A gente vai se conhecendo, né, aos poucos, né? A Rosa Porto de, Cor... de Portugal também não apareceu ainda. Ah, é, Portugal é que é muito tarde, né? Hoje mesmo uma delas mandou mensagem, porque quando começa a live aqui, lá já é uma e meia da manhã. Então, só quem gosta de madrugar mesmo, né? Pra conseguir assistir. Mas ela sempre assiste depois. A Nazaré. A Rosa Porto não é de Portugal. A Rosa Porto... É, não apareceu mesmo a Rosa Porto. É. Você sabe que eu não vi a Rosa Porto em nenhuma live hoje? Ela tinha falado alguma coisa. Olha, olha o pessoal tá demorando pra... Então, você conseguiu compartilhar? Não sei agora. Ó, agora é o seguinte, nós vamos secar. Boa noite, Edna Maria. Meninas, então nós estamos fazendo esta técnica aqui, ó. Que é um mosaico, só que ele não é feito em pastilhas de, de mosaico, porque ela é pesada. Nós estamos fazendo é, em recortes de MDF pequenininhos, que medem 3 por 3 centímetros, tá? A gente já fez aqui, agora enquanto ele seca, a gente tá mexendo com a placa, que não vai ficar nesse tom, ok? Heloísa, Mônaco, eu sou de aqui da é, Anastácio, Mato Grosso do Sul. Boa noite, Vando, tudo bom? Boa noite, Cristina Neves, é minha xará, tá? Agora eu vou dar uma secadinha então aqui pra gente poder envelhecer. Dar uma lixadinha, né, porque o MDF sempre que a gente... Joga uma tinta nele, ele dá uma encrespadinha, então a gente vai passar uma lixa fina, que eu não peguei também, cinti. Atrás aqui de você tem uns pedaços de lixa. 
Boa noite, Maria Barros. Que bom que você chegou. Eu pedi para te chamarem. Hoje, amanhã você vai fazer o mármore negro? Que legal, eu quero ver. Lixinha lá embaixo, assim, uma mais clarinha que minha. É, eu vou fazer hoje uma, um mosaico. Isso. Eu vou fazer hoje um mosaico, só que com, em vez de fazer em pastilhas de mosaico, eu vou estar tá fazendo... Deixa eu pegar aqui enquanto seco para te mostrar. Esse aqui, ó. Eu vou estar tá fazendo em recortes de MDF de 3 centímetros por 3 centímetros, né? Quadradinhos. Esses recortes, obrigado pelos corações. Tô vendo, tô de olho nos corações me subindo. Isso, Ana Pedrosa. O PVA Areia, né? Da Acrilex. O Betume Colors Ambar. E... O betume colorido da Dayara na cor dourado, tá? Aí nós vamos usar o gel envelhecedor da Dayara também. Pronto, já tá seco. Vamos passar a lixa. Eu vou passar a lixa 400, tá? Só pra tirar um pouco do grosso. Boa noite, Jandira. Que bom que você chegou. Obrigada, meninas, pelos corações. Muito obrigado. Tá, ó. Então, ó. Não tá muito grossa, a gente vai passar bem de leve a lixa, só pra tirar esse crespinho. Atrás de você lá, no armário tem. Vou passar aqui nas laterais também, que a gente também passou a tinta, né? Também? Aham, uhum. obrigada. Só pra tirar aquele grosso de quando a gente joga a tinta e, ela, e o MDF empresta, né? Tá. Agora deixa eu passar o paninho para tirar o pó. Devolver minha tinta pro pote. Fechar isso aqui, gente, porque tá muito seco. Se eu deixar aberto, já viu, né? Vai ressecar tudo. Agora, então, nós vamos envelhecer a placa. Porque vocês viram que a outra tem um tom totalmente diferente. A outra eu fiz com essas mesmas cores, ó. Tá totalmente diferente. Deixa eu conseguir falar o nome da cidade, que na outra aula eu apanhei, Maria Barros. Carapicuíba. Um salve, beijos pra Carapicuíba. Falei direitinho agora, Maria? Assim, você tá batendo palma pra mim. <risos> ah, você tava no culto, Jandira, que legal. Pode substituir sim, é, Enira, por tinta dourada, fica bonito. Eu usei esse aqui, ó, porque ele é meio metálico, ó. Você pode substituir por um Betume Colors. Eu não quis usar esse Betume Colors. Boa noite, Jana, do Rio de Janeiro, seja bem-vinda. Meu parceiro de ferragens, o Gaspar, também é do Rio de Janeiro. Ó, então eu vou usar esse depois que a gente envelhecer, tá? Então vamos lá envelhecer agora essa placa pra ela mudar totalmente de cor. O que que eu vou fazer? Deixa eu limpar um pouco aqui, tirar as coisas que eu já usei, colocar mais pra longe. Eu vou pegar essa esponja velha de cozinha. Edna de Suzano, beijos pra Suzano. Ai, consegui, né, Maria Barros? Carapicuíba, agora eu não gaguejo mais, aprendi, viu, Maria? Ó, tá? Vou molhar ela, vou mostrar aqui, ó, virar um pouquinho pra cá. Vou molhá-la. E apertar para tirar bem o excesso. Ah, Cristina, a, a Cindy vai colocar aí o meu telefone. Você anota, entra em contato comigo pelo WhatsApp. Eu te adiciono no meu grupo do Whats e no grupo do Face. E aí eu mando o link de todos os YouTube. Boa noite, Maria Silva. Eu mando o link de todos os YouTube para você, tá bom? Que você tem que se inscrever e curtir. Ok? E é só esse o critério. Aí você prepara a casa de passarinho, pode ser de qualquer material. É, eu vou molhar também, meninas, essa bucha velha aqui, eu não sei se na região de vocês, isso aqui é uma bucha bem grandona assim, que dá em árvore. Aqui na nossa região, usa-se muito pra tomar banho. Meus parentes do Rio e de São Paulo, quando vem pra cá, eles sempre levavam, sabe, essa bucha? Que ela é daquelas bem grossas mesmo pra tomar banho. Eu umedeci as duas, tá? Ó, deixei as duas úmidas, torci bem. Explico sim, Maria Barcelos. A resina, é, eu uso da Souvenir, 
tá? Numa placa como essa, por exemplo, você poderia pegar a esponjinha, você vai ver, quando eu terminar a placa, eu vou usar resina pra invernizar, tá? Bucha vegetal? É, não sei se é, mas olha só, Maria Lúcia, Damiane, como que é? Tá vendo? Ela tá, a minha tá até manchada, porque eu deixei ela secar uma tinta nela, ó. Mas ela é bem... É vegetal, meu marido tá falando que é bucha vegetal, isso mesmo. É, bom, tava falando, aí é só você molhar na res, a, a, a resina da souvenir, a incolor à base d'água, ela já vem pronta, você não tem que fazer nada. Então eu pego, passo a, a, a resina na placa, ela já é, dá aquela, fugiu a palavra, sela, ela já sela a placa, né? Aí depois, isso Maria, bucha vegetal. Ah, é, Maria Lúcia Damiani, tinha pé no seu quintal? Na verdade, isso aqui é, é, é tipo um mato, né? Dá igual mato, ele vai trepando na, nas árvores, né? Então... A, a Marla tinha perdido. Cris, repete a cor do gel envelhecedor. Ah, o gel envelhecedor é o gel âmbar, que é da Acrilex, e o dourado da Dayara. Aí, a, no final, a gente vai estar tá invernizando com... Com a resina, aí você vai ver, tá bom? Boa noite, Zilda, seja bem-vinda. Ó, nós estamos fazendo esse trabalho aqui, tá? Agora vamos preparar o fundo. Então vamos lá, gente. É que nem chuchu, bem isso mesmo. Vou abrir aqui. Esse é o Betume Colors da Dayara. Eu gosto muito deles, ele é betume gel. Mas poderia ser, gente, qualquer betume. Poderia ser o da Judéia, poderia ser qualquer betume à base d'água. Meu pano molhou tudo ali no... Na água do copo. Bom, aí eu vou passá-lo com pincel, tá? Aquele mesmo pincel de cabo amarelo, tá? Vou passar na placa todinha. Ela vai ficar escura, preta, né? Fala, puxa, mas pintou assim, vai passar preto por cima? Mas depois a gente vai estar tá tirando o excesso do preto, tá? E pra variar, esqueci de colocar vental de novo, né, gente? Boa noite, Vera Lúcia. É isso aí, tem que chegar chegando mesmo, Vera Lúcia. Estamos fazendo é, uma placa que vai ter um mosaico é, de, de, eu ia falar pastilhas de MDF, né? De quadradinhos de MDF de 3 centímetros por 3 centímetros. Então agora a gente deu um fundo para a placa e agora a gente vai estar tá passando o betume gel, né? Para envelhecer, para escurecê-la. E aí nós vamos tirar o excesso desse betume. Ó, oh, não tem um capricho, uma coisa, vamos passar nas laterais também, tá? Vamos envelhecer tudo. É que essa extensão tá com defeito, agora tá com mau contato. Aí ela desliga, o computador desliga errado. E aí ficou fazendo isso, liga e desliga, liga e desliga. Aí ele demorou pra voltar. Falta envelhecer esse lado aí que tá pra vocês, né? Sim, com certeza, eu já fiz caixa com aquele mosaico de pastilha, só que aquele de pastilha, gente, fica muito pesado. E esse de MDF cortado de 3 por 3 centímetros fica muito bom, porque ele é levinho, né, o MDF de 3 milímetros. A Sibeli que fez isso pra mim, cortou tudo pequenininha. Ah, a Maria Lúcia Damiano fez com a espessura dos quadradinhos. Ele mede 3 por 3 centímetros e o MDF é de 3 milímetros. Boa noite, Kelly Mourão. Boa noite, Solange. Ó, vou passar, gente, esse lado áspero da bucha, tá? Ó, vou passar reto. A Zila perguntou se deu também a base de água. Ele é, ele é a base d'água, sim. Mas poderia ser outro, tá, gente? Não teria que ser necessariamente ele. Ó. Na outra placa eu usei mais o ambar, o ambar que dá aquele tom bonito avermelhado que fica igual madeira, tá? Nesse daqui eu usei um pouquinho menos do ambar. Ó, vou passar nas laterais também. Aí você fala, Cris, mas pra que a outra bucha? A outra bucha, por ela ser dura, ela risca mais, tá? Então eu vou colocar essa dentro d'água e vou pegar essa agora que tá mais firme pra tirar um pouquinho mais do betume, ó. Não precisa nem fazer força, ela já tira mais, ó. Pra ficar bem riscadinho, ó. Por nada, Maria Barcelos. Eu que agradeço aí vocês participando, fazendo pergunta. 
ajudando a escolher guardanapo. Daqui a pouco nós vamos ajudar, ah, vocês vão me ajudar a escolher os recortes para usar na placa, tá? Bom, aqui já deu. Para mim o tom tá bom. A gente não vai tirar muito, a gente quer que fique escuro. Travou, Cleusa Maria. Sai e entra de novo. Ó, agora eu vou secar, tá? Vou secar. Travou pra você também, Janice? Gente, aqui pra mim tá bom. Graças a Deus, o dia inteiro a internet falha. Na minha live, Deus é tão bom que nunca deu problema, viu? Oi, Cris, tudo bom? Cristiano, meu primo, é do Rio de Janeiro. Fica lindo, Bispa Luzinete, fica muito lindo. Saudade, hein, Cris? Obrigada, Juliana Freitas. Beijo no seu coração também. Cristina de Porto Alegre. Tem gente do mundo inteiro, né, gente? Que beleza. Temos aí é Chile, não, Equador, né? Argentina. Que beleza. Esse betume é o betume gel da Dayara. Peraí, deixa eu segurar direito. Aparece de trás pra frente, né, gente? Não tem jeito. Só a minha plaquinha lá atrás que não aparece de trás pra frente, porque a Sibele Sandoval, que é minha parceira de MDF, ela recortou de trás pra frente. Que bom, Juliana Freitas, que você tá gostando. Tá quase seco. Secar as laterais. Beijos, Cris. Pronto, já tá seca. Deixa eu fechar o meu betume. Fica bem bonito. A minha mão que fica uma melequeira, né? Não tem jeito. Obrigado pelos corações, Jandira. Deixa eu cuidar, porque como já está... Olha, atrás eu melequei tudo, mas depois eu vou pintar atrás, tá, gente? Sua energia. Obrigada, Juliana. Muito obrigada. Ó, então eu vou cuidar aqui os triângulos pra não fazer de ponta cabeça. Porque meu marido coloca os triângulos, eu esqueço e faço de ponta cabeça. Aí ele tem que colocar de novo. Então, olha, pode ver que já ficou diferente da outra, viu, gente? Cheio de gaúchos na live. É isso aí. Olha só o tom. Tá lógico que aqui tá invernizado. E aqui a gente puxou pro cobre. Betume Colors, cobre. Esse aqui a gente vai puxar pro ouro, tá? Deixa eu soltar aqui. Vou abaixar, nós vamos usar o estêncil. Na outra plaquinha, gente, eu peguei isso aqui que a gente já montou e colei primeiro. Depois eu vim com o estêncil em volta. Vou fazer isso novamente, tá bom? Então, não vou pegar o estêncil neste momento. Deixa eu ver se não tá sujo aqui. É, agora, nós vamos pegar o estilete, que eu já deixei aqui. Meu estilete, ele tá velho e meio cego, viu, gente? É, tá cheio de gaúcha aí, gente. Obrigado aí por vocês compartilhando, viu? Compartilhando, prestigiando. A gente vai passando o estilete, meninas. Deixa eu aproximar aqui. Kelly, depois que você fizer, você vai ficar apaixonada, Kelly. Ó, aí a gente vai passando o estilete nos vãos. Tem que passar com certo cuidado. É bom você pressionar, ó, pra ele ir pra baixo. Passa o cantinho, ó, assim, com cuidado, ó. Tá? Tem que estar tá bem seco, meninas, que se tiver molhado ele rasga o guardanapo, tá? A norma do dois é lambar e o outro. O outro é dourado, da Dayara, marca Dayara. Ó, algumas partes a gente não vai conseguir cortar direito, tá? Aí, a Janice é de esteio. Aí a gente, depois, na hora que desmontar, a gente corta direito, a gente vai só soltar, ó, porque não dá pra soltar ele inteiro, que depois fica difícil, ele pode rasgar. Então, a gente vai passando, ó, em todas as divisões o estilete. Opa, cortei fora aqui. Deixa eu tirar já. Tá, ó, tá dando pra vocês verem e o irmão tá na frente. Meninas, falam se vocês estão aí, tá? De vez em quando dá um oi, porque senão a gente fica achando que a internet caiu e não tem ninguém. De repente, tô fazendo live pra ninguém aqui, achando que eu tô ensinando e não tem ninguém aí. Ó, tá? Vamos cortando com estilete, ó. Ai, 
Aí a gente vai separando as plaquinhas, ó. Essa aqui eu deixei mais separada. As que a gente cola muito grudadinha são mais difíceis de soltar. Não, não invernizei não. Eu passei a cola gel, fiz a decoupagem e depois passei a cola gel por cima. Eu vou invernizar depois. Vamos lá separar aqui também. Tá, eu soltei assim, agora eu tô soltando nesse sentido aqui. Aqui a gente já começa a ter uma percepção do mosaico, meninas. Meninas, é, eu tenho um grupo no WhatsApp, um grupo no Face. Quem tiver interesse em participar do concurso de casinhas de passarinho, por favor, me chama no WhatsApp, que a Cindy vai estar tá colocando novamente aí. Tá? E mesmo que não queira participar do concurso de casinhas de passarinho, mas se quiser fazer parte do meu grupo no WhatsApp e no Face, me chama pelo WhatsApp, tá? Eu vou estar, tá, meninas, montando um grupo, tá? É... Pra dar aula. Grupo fechado, tá? Quem entrar agora nesse mês vai estar tá pagando só 30 reais por mês de mensalidade. A nossa primeira aula vai ser lá pelo meio de outubro, tá? Enira já fez uma casinha? Manda foto, Enira, pra participar. Pode ser de qualquer material. Então, quem quiser participar no grupo também, anota o meu WhatsApp, manda mensagem, tá? O grupo serão quatro aulas por mês, então vocês terão que me aguentar, além dos quatro dias de live por mês, quatro dias no grupo fechado também, dando aula pra vocês. Olha, já passei em todas as partes, então agora eu vou começar a soltar. Vou aqui atrás, ó, e tiro a fita crepe. Tá dando pra vocês verem, meninas? Meninas e meninos, tá dando pra todo mundo ver? Ó, aqui, ó, praticamente já soltou, então eu vou aqui, ó, e vou cortar pra separar, ó, tá? Aqui tá faltando, ó, então quando a gente começa a soltar assim, fica mais fácil de ver onde faltou cortar, ó. Aqui cortou, faltou tirar fora. Aí cuidado, gente, pra vocês não desmontarem tudo, depois ficar um quebra-cabeça que vocês não dão conta de montar, né? Deixa ele montadinho assim, ó. Vamos separar mais esse, ó. Vamos virar aqui. Se arrisca assim, Juliana, é uma delícia. Gente, fazer placa é muito bom, é muito gostoso, viu? Eu tenho uma parceira, tá, gente? A Sibeli Sandoval. A ideia que você tiver, o que você quiser, ela recorta no MDF. Se você quiser nome de alguém diferente, tá? Ah, a Aldria tá aí! Eu não tinha visto você, Aldria. Ah, demorou, mas chegou, chegou agora. Seja bem-vinda, Aldria. Gente, a Aldria tá com cada peça maravilhosa, com preço muito bom, frete fixo pra algumas partes do estado, do país. Vale a pena. E outra coisa, viu, meninas? Quem comprar a casinha pra fazer pro concurso de casinhas com a Aldria Herrera, é, ganha 40% de desconto na minha aula online, tá? Qualquer uma das três aulas que eu tenho. Então, estamos desmontando, ó. Tá? A gente vai por fileira tirando, olha. Você quer entrar no grupo, Maria Barcelos? Que legal. Cindy, anota, por favor, o telefone da Maria Barcelos, o nome e o telefone. Eu entro em contato com você, Maria Barcelos. Tá, meninas? Quem quiser, deixa o número do telefone aí, é, que eu entro em contato pra poder montar o grupo, tá? As pessoas que entrarem a partir... De novembro, vão pagar 35 por mês. São quatro aulas por mês no grupo, tá? Então, vale a pena, né? Mais do que aula online. Porque aula online você faz uma técnica só. Ah, tá, Áudria. Ui, vamos lá tirar, ó. Não pode deixar perder o desenho, hein, gente? Senão vira um quebra-cabeça daqueles. Ó, tirei todas as fitas crepes e tá aqui meu desenho montado ainda. Agora nós vamos pegar a lixa que eu deixei por aqui em algum lugar, tá aqui, a lixinha de unha. E vamos começar a tirar esse excesso todo, deixa eu fechar aqui. Boa noite, Roseli, seja bem-vinda. 
Você já comprou a sua, Edna? Beleza, tô ansiosa pra ver. Eu recebi duas já, muito lindas. São as sete primeiras casinhas, tá? Mais criativas que serão premiadas. Muito bem premiadas, né, gente? Vocês viram que a premiação tá excelente, né? Ó, quando você começa... Deixa eu rasgar aqui. Quando você começa a lixar... Anota o telefone da Fátima Dias também, sim, de fazendo um favor. Então, Maria Lúcia, é isso que eu queria falar com você. Depois eu te explico no privado. É, é o grupo fechado que eu vou estar tá fazendo. Ele é mensal. E tem quatro técnicas por mês, tá? Você já tá nele, viu, Maria Lúcia? Depois eu te explico. Ó, então aí ele começa, ó, a levantar o cantinho, tá vendo? Por isso que eu falei, ó, que vocês têm que tomar cuidado com os cantinhos, tá? O grupo fechado vai ser quatro aulas, uma por semana, tá? Então, quatro aulas no mês por 30 reais. Quem entrar até metade de outubro. Quem entrar depois, aqui eu tenho que separar com estilete, ó, porque tá grudado. Quem entrar depois, aí vai ser 35. Boa noite, Regina Leão. Que bom que você tá aí. Ó. A gente lixa. E, gente, tem que tomar o cuidado de toda hora voltar a peça pro lugar certo, tá? Porque senão a gente se perde. Ó, aqui soltou, tá vendo? Então, depois a gente tem que colar. A gente lixa pra dar o acabamento e volta pro lugar, ó. Esse aqui é a ponta do bule. E esse é aqui, ó. É um quebra-cabecinha, né, gente? Aqui, ó. Esse aqui também não soltou totalmente. Deixa eu passar, passar o estilete. Pra soltar. Ah, esse aqui eu não cortei também, ó, gente. Então, quando vai começando a soltar, fica mais fácil. Aqui é só rasgar mesmo. Rosimari Teixeira, passa o teu telefone, Rosimari, que a Cindy vai anotar, tá? Heloísa Mônico também quer. Anota o número, por favor, Cindy. Tá, então vocês entenderam, né, menina? Vai ser um, meninas, vai ser um grupo fechado que todo mês terá quatro aulas, né? Alguns meses podem ter cinco aulas, quando tem cinco dias da semana. A gente vai definir depois no grupo o dia da aula e horário, Tá? E aí, aí serão quatro técnicas por mês, no valor de 30 reais. Quem entrar a partir da segunda quinzena de outubro, né? Que fizer o pagamento a partir da segunda quinzena de outubro, aí vai pagar 35 por mês. Mas quem entrar a, antes, até o dia 15 de outubro, vai pagar só 30 por mês. Todo mês 30, ok? O concurso da casinha, Luísa, é uma casinha de passarinho, ela pode ser feita de qualquer material, tá? De qualquer material. Serão premiadas as sete primeiras casinhas mais criativas. Ó, essa primeira fileira já tá pronta, gente, só falta arrumar os cantos com, com cola gel. Ô, Roseli, eu te mostro, não tem problema não. Deixa eu separar esse aqui que tá grudado, já vou te mostrar. É um mosaico... Só que em vez de fazer com pastilhas de mosaico, eu tô fazendo com recorte de MDF, ó, que medem 3 centímetros por 3 centímetros. Foram feitos pela Sibeli Sandoval, é isso aqui, ó. Fica parecendo azulejo, olha. Fica muito bonito. Então, aí o concurso de casinha de passarinho é, já tá aberto, né, já comecei a receber as fotos... Vocês vão me mandar a foto até no máximo dia 1 de novembro às 17 horas. Mandou a foto, ó, vai lixando e já vai separando e montando, tá, gente? Pra não perder. Esses do meio não tem muita coisa. A gente tira só esses pozinhos que fica do guardanapo pra ficar bonitinho, tá? Aí, gente, ó, anotem o WhatsApp da Audrey Herrera. Entrem no grupo dela, ela, ela coloca cada lançamento, gente, cada caixa, ela postou umas essa semana que eu quase enlouqueci. Aliás, eu vou enlouquecer quando as caixas chegarem aqui, né, porque ela tá pra me mandar uma remessa de caixas, pedrarias. Isso, tava falando do concurso, né, gente? Aí vocês mandam uma foto é, da casinha de passarinho, no ângulo que vocês acharem melhor, me mandam uma foto no meu WhatsApp, que a Cindy vai colocar novamente aí. Tá? Que bom, Alda, que você tá gostando. Aí, no dia 1 de novembro, às 17, encerra o período que vocês podem mandar as fotos. 
Aí eu vou montar um grupo com todas as pessoas, daqui a pouco eu vou falar quem são, que tem inclusive a premiação, né? Todas as pessoas que doaram aulas online ou kits de premiação, elas são também juradas. Eu não sou jurada, tá? Só essas, a, essas artesãs é que serão juradas. Aí eu vou montar um grupo com todas as juradas. Ó, quando tem uns que não ficam soltos, a gente vai com o estilete novamente, mas aí já é mais fácil de passar, ó. Aí a gente, eu vou montar o grupo no dia 1 de novembro, aí eu vou mandar a foto da casinha numerada, não vai nome. Só eu que vou saber quem é a dona da casinha, mas eu não vou, ser, não vou fazer parte do júri. Aí as meninas têm do dia 2 de novembro ao dia 7 pra escolherem. Cada uma vai escolher a casinha mais criativa, tá? A casinha mais criativa. Aí... No dia 8 de novembro eu vou publicar todos os participantes, aí dessa vez com nome, vou marcar todo mundo no Facebook e aí vou anunciar quem são os ganhadores. Esse anúncio será feito no meu grupo do WhatsApp, por isso a necessidade de vocês estarem inscritas no meu grupo do WhatsApp e será divulgado também é, no grupo do Facebook, tá? No meu grupo do Facebook. Ó, aqui também elas estão grudadas, tá vendo? A gente vem com estilete e solta, ó. Aí fica mais fácil de soltar, ó, quando ela tá assim, ó. Nós estamos fazendo aquela plaquinha, mas estamos fazendo agora com outro guardanapo, outros recortes, pra ficar um pouquinho diferente, né? Vamos fazer com outros tons. Ih, aqui eu já baguncei o coreto aqui. Essa é da onde? <risos> ah. Essa daqui, aqui, tá certo, é assim. Viu, gente, tem que prestar atenção, senão vira uma coisa de louco. A premiação, primeiro lugar, vou, vou lixando e vou falando, é um kit da Audrey Herrera, que é minha parceira em MDF, pedrarias e guardanapos. É, um kit da Tata Artes, que é minha parceira de flores de papel. Cada flor maravilhosa que a Tata faz, gente, quem já viu o trabalho dela. Eu não tenho pra mostrar aqui, porque eu tô esperando parar essa greve pra receber minhas flores, né? Mas são lindas as flores da Tata Artes. Então é um kit da Alderreiro, um kit da Tata Artes e cinco aulas online, meninas. Uma da Arielle Neves, uma da Michelle Rossi, uma da Tânia Nascimento, uma da Erika Larrá. E uma da Tamara para, para Campos. Isso é o primeiro lugar. A Audrey, coloca novamente o seu número de telefone. A Juliana, a Juliana tá pedindo, por favor. É, segundo lugar, um kit da Sibele Sandoval, que é a minha parceira de recortes de MDF, que montou essas plaquinhas aqui. É, um kit de papéis da Vanessa Bortoluzzi. Quatro aulas online. Uma da Luzia Marques... Luísa Marques, uma da Luzia Molina, uma da Kênia Guimarães e uma da Rose Cavalcante. E aí segue, gente, vai até o sétimo lugar é, com premiações, tá? Então tá muito bom. Quem tiver no meu grupo do Arts e do Face, eu tô sempre postando aí a, a premiação. E o critério pra participar, paga? Não, não paga nada. A única coisa que você precisa pra participar... É estar presente no meu grupo do WhatsApp e no meu grupo do Facebook. E se inscrever no canal de todas as juradas. Aí eu posto, né? Pra quem se for entrar, eu posto é, o link dos canais. É só tocar no link que entra nos canais. Boa noite, Cida Fonseca. Seja bem-vinda. Estamos fazendo um mosaico com recorte de MDF de 3 centímetros por 3 centímetros. Ah, então, Aldi, aí no seu caso que você não tem o YouTube, eu coloquei o link do Facebook, né? Para as meninas entrarem e curtirem a sua página. O meu eu tô alimentando só com as lives por enquanto, porque não dá tempo de fazer mais vídeos, né? Olha lá, meninas, como que tá ficando. Tá? Agora vamos fazer. Eu vou colar isso aqui aqui e depois nós vamos passar a resina para invernizar, tá? Vamos lá. Agora eu colo com cola cascores de rótulo azul. Deixa eu ver se não tá de ponta cabeça minha placa, não tá? Depois que eu colar, eu vou retocar os cantinhos, tá? 
Eu coloquei a minha cola cascoreja de rótulo azul, eu coloquei dentro desse potezinho aqui, ó, de cola escolar. Porque fica mais fácil a aplicação, tá? Então, eu colo essas pastilinhas aqui é, com essa cola e uma gotinha da instantânea. Certo? Bom, agora a gente vai passar isso aqui pra cá. Todo o desenho, ó. É muito legal, gente, dá um efeito tão bonito. Ah, aí vocês não tem noção como fica bacana. O pessoal ficou encantado, todo mundo olhava e falava, gente, perfeito. Porque fica parecendo um azulejo, realmente, muito legal. Vocês estão vendo, né? Eu passando aqui de um, do papelão pra cá. Não tô ainda arrumando na distância certa, tá? Tô só transferindo pra cá. Aí eu vou tirar esse papelão daqui. Gente, deixa eu mostrar a caixinha de chá que eu fiz domingo. Eu fiquei apaixonada, ó. Aqui tem uma técnica de jacarelado. A gente vai estar trabalhando no grupo também o jacarelado, tá? Patchwork, né? Tudo pintura e estêncil, olha. E aqui tem os recortes também da Sibeli Sandoval, tá? Olha, uma caixinha de chá. Eu Ó, postei em alguns grupos. A Mônica de Burtal, você faz com estêncil depois? Em cima do patchwork? Sim, com estêncil. Vou abaixar de novo, tá, meninas? Pra vocês verem aqui como que tá ficando. Bom, agora aqui eu não sou muito de medir com régua, sabe? Eu vou assim, ó, eu coloco minha mão de um lado, minha mão do outro... É, ou então a gente faz o seguinte, deixa eu pegar uma reguinha aqui, a gente vai achar o meio. Essa placa tem 30 por 40 centímetros, tá? É, Lu, você mexeu nesse guardanapo? Eu escolhi um monte, aí nós decidimos juntas quais, qual que a gente ia usar, né? A maioria venceu, ainda temos os recortes pra escolher. Então, como tem 30 aqui, eu vou ver só o meio, ó, 15 centímetros. Eu quero colocar gancho aqui, ó, daquele mesmo estilo, só que cor de ouro, Tá? Então, eu vou subir aqui um pouco assim, ó, vou deixar um espaço pra depois colocar os ganchinhos aqui embaixo. Obrigada, Gislaine. Ó, então o meio, 15 centímetros, dá aqui. Eu vou pegar essa primeira plaquinha aqui do meio e vou colocar o meio, o centro dela no 15, tá? É só isso que eu vou medir. Agora eu vou usar a régua pra que fique reta aqui as, as plaquinhas de baixo, ó. Vou encostá-las todas aqui já na distância que eu quero, ó. Então, se a plaquinha do meio tá centralizada, todas vão ficar, o azulejo vai ficar centralizado, tá? Obrigada, Edna Maria! Ah, o extenso dessa placa de agora, deixa eu ver aqui, onde que eu deixei o extenso. Tá vendo o extenso aí, Cindy? Uhum. Só um pouquinho que a Cindy vai dar uma procurada aqui. Deve estar tá lá embaixo dos guardanapos, lá atrás, ó, dá uma olhadinha, por favor. Se é que dá pra ser alcançada aí, né? Eu vou falar a referência. Esse extenso deve ter referência porque ele é novo. Eu comprei, não tem muito tempo. Não, não tá aí? Só um pouquinho, gente. Deixa eu achar o extenso aqui. Porque o monstro da live ataca, vocês não tem noção do que vira. Gente, cadê o extenso? <risos> Procura-se um extenso. Será que tá aqui embaixo? Não? Ah, tá no chão. Ai, ai, gente. Ó, oh, o estêncil tem, 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 tem a descrição aqui, deixa eu ver se eu enxergo, tá? Aqui, tá desse lado. STXX087, é da Lito Art. você coloca aí, Cindy, Lito Art, ah, é porque e o número tá aqui. É porque a Mônica tinha perguntado se fez o estêncil depois, você tinha falado da caixinha, mas acho que ela perguntou. Ela falou que era da placa. Ah, ó, tem outra pessoa querendo entrar no grupo, Cindy, anota por favor, Juliana Freitas, o telefone. Não tá aparecendo aqui também. Não chegou ainda? Vai aparecer, Juliana Freitas. A Cindy vai colocar aí pra vocês, gente, o, a referência do estêncil que eu vou usar nessa placa, tá? Ele é da Lito Art. Ó. Não apareceu. Não? Deixa eu falar pra você qual é, então. 11, o DDD. É, 9843 122 58. É o telefone da Juliana Freitas. 122. 
é, 58. Gente, deu uma pausadinha bem de leve aí, né? Mas é por causa de uma mensagem do Axe que entrou, tá? Não, tem, não foi a internet que tá ruim, não. Oi, Silvia, Silva, seja bem-vinda. Ó, então vai ficar assim, meninas, deixa eu virar pra vocês. Não tá colado ainda, tá? Então eu ainda não posso colocar em pé pra vocês visualizarem direito. Mas já dá pra ter uma noção, certo? Obrigada você, Juliana, eu que agradeço. Tá? Então, lembrando pra quem entrou, ó, que é isso aqui que a gente tá fazendo, tá? É esse mosaico aqui, simulando como se fosse um azulejo. Vamos colar agora, então. Então, eu começo, gente, a colar sempre por esse de baixo aqui, ó. Porque eu coloco a minha régua, minha placa tem 15 centímetros. Então, ele tem que estar tá centralizado de acordo com 15 centímetros aqui, tá? Ai, você gosta, Cida? Eu também fico apaixonada. E aí, a gente começa a colar, ó. Tá? Passa a cola. Acho que eu tenho que abastecer minha colinha com as cores. Não precisa colocar muita, tá? Eu exagerei aqui na cola que eu coloquei, ó. Coloquei muita, gente. Tá? Vou tirar com o outro dedo aqui. Pra não ficar muito. E venho com uma, uma gotinha ou duas da instantânea. Coloquei quatro. Porque aí ela já cola na mesma hora, Tá? Pra gente trabalhar na live, principalmente, é melhor. Ó, colei essa daqui. Não tem problema que a gente encoste a mão, ó, e vai tirando as outras do lugar, tá? Não tem problema. Depois você vai arrumando. O, o, o lance é você manter reto aqui embaixo, ó, tá? Essa tá bem centralizada, então a gente vai partindo pro lado. Obrigado, bispa, que bom que você gostou. É bom, gente, quando vocês dão essa devolutiva, que tá bonito, que gostaram, porque a gente, é, vocês não imaginam, assim, a dúvida que a gente fica na hora de escolher, que técnica que vai ensinar. Então, a gente, sabe assim, pensa, pensa, repensa, e aí a gente sempre fica na dúvida, será que vai agradar, será que não vai, será que vão gostar? Então, quando vocês dão essa devolutiva, é muito bom. Só dá pra ver metade, Sandra? Como assim metade? Tá bem no centro. Fala aí, menina, se pra você está aparecendo. Sandra, se continuar vendo só metade, sai, sai totalmente do Facebook e entra novamente, Sandra. Porque já aconteceu de algumas pessoas verem metade assim, e aí saindo e entrando de novo, mas tem que sair totalmente do Facebook, tá? Obrigada, Vera Lúcia, que bom que você gostou. Eu postei hoje no meu Face, no meu perfil, a caixa de chá. Obrigado, Regina Leão, muito obrigado. Deixa eu cuidar aqui pra ver pra que lado que é isso aqui. É aqui, o verdinho. Aí vocês vão controlando a distância, ó. Eu não faço medindo. No começo eu tinha pensado em colocar a lixa. Mas aí eu achei que ia ficar muito fininho, tá? Aí eu optei pra ir no olhômetro. Eu gosto muito do olhômetro. Meu marido, se ele vai fazer alguma coisa aqui, que ele coloca os ganchinhos pra mim, ele mede, ele é super perfeccionista. Não é meu caso. Eu gosto que saia bonito, mas eu não tenho paciência pra ficar medindo muito, não. Obrigada, Cristina, que bom que você tá gostando. Ó, bem pouquinha cola, gente, ó. Tá? Aí esparrama. Essa gotinha é suficiente pra plaquinha inteira, aí vem e coloca quatro, três gotinhas da cola instantânea. Uma é pra cá. Então, lembrando, meninas, que eu... Boa noite, Luzinete, seja bem... Linete, seja bem-vinda, Linete. Nós estamos fazendo um mosaico, só que é com pastilhas de MDF, ó, que é levinho. Porque quando faz o mosaico na pastilha de mosaico mesmo, é muito pesado que fica a peça. Isso aqui, gente, fica lindo numa caixinha que meça é, 16 por 16. Fica muito bonito, viu? Ó, agora aqui eu olho a distância pra baixo e tem que estar tá na direção da, da placa do meio, ó. Dessa aqui que já tá colada, essas aqui estão coladas, as outras ainda não estão. Tá? A gente vai por parte. Então, lembrando que eu vou estar fazendo um grupo que vai começar a ter aulas a partir da segunda quinzena de outubro. É um grupo fechado que terá quatro aulas por mês. Em alguns meses, vamos dizer que a aula vai ser todo sábado. 
tem mês que tem cinco sábados. Aí, nesse mês, vocês terão cinco aulas no mês, tá? Pelo valor de 30 reais. Quem tiver interesse em entrar no grupo, passa o telefone que a Cindy tá anotando, aí eu chamo no WhatsApp, tá? Os meus não estão sumindo não, Luciana. Hoje teve várias pessoas que reclamaram disso, dos comentários sumindo. Então, aí quem entrar até o dia 15 de, de outubro vai estar tá pagando por mês 30 reais, tá? Todo mês. É lógico que se quiser sair no mês seguinte, é só avisar, a gente tira do grupo. Quem entrar a partir de 15 de outubro, aí já vai ser a mensalidade de 35 reais por mês. É, não é uma fortuna, né, gente? E vocês vão ter aí quatro ou cinco aulas no mês. Vale a pena. Então, quem tiver interesse, posta, por favor, aí o número do WhatsApp ou anota o meu WhatsApp, que a Cindy já acabou de postar aí e me chama depois no privado, tá bom? Também coloquei o da extensão. É esse daqui de cima? É, Lito Arte é o nome e a referência tá lá no canto embaixo. A Cindy não colocou, gente, ela vai colocar agora a referência do extenso que nós vamos usar aqui na plaquinha, tá? Hum? É, Lito Arte. E aí essa, essas letras, esses números que tem aí embaixo. Ainda bem que o Stencil é novo, porque aí tem essas referências, né? Porque os meus antigos eu não sei referência de nenhum, meninas. Eu ainda não tenho parceria com o Se vocês quiserem indicar alguém ou me indicar pra alguém, eu agradeço, tá? Lembrando que nós estamos com uma parceria de ferragens com o Gaspar, tá? Nós mudamos de parceiro de ferragens. E eu tava olhando as coisas dele, são maravilhosas as peças do Gaspar. Além do que também ele é uma pessoa ótima, né? Eu falo, gente, eu dou assim, Deus foi muito bondoso, porque os meus parceiros são todos muito bons, muito bacanas. Estamos terminando, tá? Já colamos mais da metade, meninas. Aliás, acabou a metade nesse instante. Vocês estão aí ainda? Tá todo mundo quietinha? Quem falou que estava vendo só metade, já está conseguindo enxergar direito a placa? Agora vai ser mais rápido as outras partes, né? Essa, essa etapa aqui do, do mosaico é que demora um pouquinho mais, né? Porque tem que ser pecinha por pecinha, não tem jeito. Mas o resultado, gente, é gratificante, vale a pena. Tá só de olho, Liane? Tô ansiosa pra ver essa placa. Ah, você nunca viu esse mosaico? Você chegou a ver a outra placa pronta? A outra que eu fiz, que eu sempre faço duas, né? Você chegou a ver, Roseli? A outra, senão eu mostro pra você agora. Porque tem uma pronta já com esse mosaico, né? Só que é com outro guardanapo e outro tom de fundo. Ai, que bom. Vocês estão gostando e que estão atentas. Faz tempo que eu tô já com esses materiais aqui, né? Pra fazer o mosaico. Mas é que é tanta coisa pra fazer, né? A nossa última live também foi bem legal, né? Vocês gostaram daquela caixa com gaveta? Ficou muito linda. É a caixa da Aldra Herrera também, viu, meninas? Vou mostrar pra vocês. Eu, oba, tô vendo um monte de coraçãozinho subindo. Olha minha chuva, meus fogos ali, ó, de artifício subindo. Falta uma carreira, meninas. Não tinha, Liane? Então, eu fazia com pastilha de mosaico esse trabalho. Só que a pastilha de mosaico deixa a placa ou a caixinha muito pesada. Fica lindo também, mas fica muito pesado. Aí eu tive a ideia de pedir pra Sibele, porque ela tem tão boa, tão boa vontade em atender os pedidos da gente. Opa, essa aqui eu não colei. 
ela tem tão boa vontade de atender os pedidos, aí eu falei, ah, eu queria que você cortasse pra mim 50 plaquinhas, né, porque pra fazer uma antes da live e outra na live, medindo 3 centímetros, e ela mandou. Falou, Cris, não sei o que você vai fazer, mas tô mandando. A Sibeli é muito boa, viu, gente? Tudo que vocês pedem assim, ela faz do jeito que vocês pedem, no formato que pedem. Faz uma caixa assim, Norma, você vai gostar. Fica muito bonito o efeito. A Gabi mandou mensagem. Você vai amar. Quase terminando essa etapa, meninas. Gislaine também não tinha visto. Ai, que bom que eu tô fazendo uma novidade, meninas, pra vocês, então. Que legal. Fico feliz que seja novidade. Lembrando que nós vamos ter que retocar os cantinhos. Ó, esse aqui mesmo tá erguido, tá? Obrigada, Juliana. Que bom, é muito bom quando a gente acerta, né? E agrada a vocês. Ui, esse aqui também tá solto o cantinho. Eu vou erguer que é pra não esquecer depois. Também não, Emira. Gente, que coisa. Gente, algumas pessoas que estão sempre na minha live não vieram, né? Eu falo, a gente começa a ficar preocupado, sabia? Quando não aparece... Porque a gente tá tão acostumada a ver algumas pessoas na live. Maria Lúcia, o que, que você tá achando, Maria Lúcia? Ai, Herbie, pra você também é novidade? Que bom que você tá gostando! Minhas lives são toda terça, terminamos de colar, meninas. Toda terça às 21h30, tá? Quem tá aí pela primeira vez, vou mostrar agora em pé pra vocês. Deixa eu só dar uma limpada na minha mão, gente, porque minha mão, olha, tá pior do que minha mesa aqui. <risos> ah, gostou? Que bom, Maria Lúcia. Amanhã, hoje quando terminar a live vai estar tá meio tarde, tá? Amanhã eu converso com você, tá, Maria Lúcia? É que hoje você não saía de uma live e entrava na outra. Saía de uma live e entrava na outra. Olha, gente... Que show! Essa eu colei um pouquinho mais perto do que a outra, olha. Dá um efeito muito bacana. E olha que nós não fizemos o um extenso em volta ainda, tá? Imagina a hora que fizer. Vai ficar muito bonito. Boa noite, Sônia Alessandra. Seja bem-vinda. Nós estamos fazendo esse mosaico. Ó, vou mostrar outra placa pra vocês verem a diferença. Pra você também, Bispa Luzinete, olha lá. Essa aqui tá pronta, né? Que eu fiz pra divulgar a live. Olha. E aqui é que nós estamos fazendo hoje, que a gente vai puxar para outros tons. Esse aqui vai ser pão de dourado, tá? Então, vamos lá. Vamos trabalhar. Você, você respondeu a cola que a Maria perguntou? Ela perguntou que tipo de cola que você tá usando. Eu, eu, eu aqui tô usando a cola cascores de rótulo azul. É que eu coloquei dentro desse potezinho que fica mais fácil, tá? Tá visitando quase todo, todos hoje, Aldra. Que bom! Olha, gente, novidade para um monte de gente, que bacana. Obrigada pelos corações, meninas, que bom. Aí eu usei a cola cascoreja de rótulo azul, que eu só coloquei nessa embalagem para facilitar, e usei a cola instantânea, tá? Foi essas as duas colas que eu usei. Bom, agora vamos ao extenso, a Cindy colocou a referência para vocês. Passa para mim, Cindy, fazendo um favor. Muito bem, vou abaixar, tá, meninas? Obrigada, Juliana, muito obrigada, tá? Obrigada pelos coraçõezinhos, meninas, estão vendo os coraçõezinhos subindo, muito obrigada. Ah, compartilha, Solange, depois você vê, tá bom? Ó, agora nós vamos usar o Metal Colors na cor dourado solar, tá? Vamos lá, vou colocar aqui dentro dessa... Aqui em cima dessa plaquinha, não, cadê a outra que eu usei? Eu usei um outro isopor. Gente, vocês não tem noção o que que fica em volta de quando a gente faz live, é uma loucura. Tava fônica? Que bom, Cristina, que você gostou, me achará, gostou. Tá, vou colocar aqui. Ficou lindo, né, Maria Lúcia? Embora você tivesse preferido o outro, mas eu acho que o outro também ia ficar muito bonito. Boa noite, Delma. Seja bem-vinda. Nós estamos fazendo uma, é, um mosaico... 
feito com pecinhas de MDF e não com pastilha de mosaico. Obrigada, Maria! Gente, olha, eu vou usar o pincel pituar 462, o tamanho 6, tá? Eu hidrato... Cindy, você não pega água pra mim? Um potezinho aí de trás, que essas aqui estão sujas. Eu hidrato meu pincel pituar... Rose, gostou, Rose? Que bom! Fico feliz que vocês estão gostando, meninas. Uhum. A Cindy tá pegando água limpa, porque a água, as duas que eu tava usando aqui estão sujas, que eu coloquei as esponjas e os pincéis, tá? Ela foi pegar. Então, olha... Lembrando, meninas, da casinha de passarinho, o concurso, quem quiser participar, entre em contato pelo meu WhatsApp, 67999860238. Aí eu adiciono no grupo do WhatsApp e adiciono no grupo do Face. E passo o link para vocês se inscreverem no canal de todas as juradas, e inclusive no meu. Meu canal, hoje à tarde, estava faltando quatro inscrições para chegar em 700. Há três semanas atrás estava com 24, então a gente está quase chegando no mil. Ó, oh, gente, como que eu molho, tá? O meu pincel pituá para hidratar. Eu coloco aqui, ó, a água, tá vendo? E aí eu passo aqui, ó, com movimentos circulares. É assim que eu hidrato o meu pincel. Porque quando eu molhava ali e ficava torcendo, às vezes ele ficava muito molhado. Então eu hidrato dessa forma, eu gostei muito de fazer dessa forma. Vou puxar mais pra cá, pra vocês poderem visualizar bem aqui, ó. Tá? Meu estêncil, não sei se vocês conseguiram ver direitinho, porque é escuro aqui. Deixa eu ver uma, um fundo claro aqui, ó. Vou colocar o contrário, que aí vocês enxergam certo, né? Esse é o estêncil que a gente vai estar tá usando, ó. Tá? Dá pra ver bem? Ele tem escrito café em várias línguas, é, leite, tá? É bem bacana. Então, vamos lá. Vou colocar o estêncil aqui. E aí vou, então, com dourado. A gente não quer que fique muito forte, tá? Então, é assim, quando a gente vai fazer estêncil, é melhor você colocar pouquinha tinta e, se precisar, você vem e retoca mais, do que você colocar muita, porque aí não dá pra tirar e vaza por baixo. Ai, que bom, Adir, que você gostou. Fico muito feliz, viu? Ó, então vamos lá. Deixa eu puxar mais pra cá, que acho que vocês enxergam melhor. Vou começar aqui dentro, ó, pra vocês verem. Tá vendo? Vai ficar um tonzinho. Dá pra vocês verem, meninas? Ó, vai ficar um tonzinho bem fraquinho. Ô, Cida Fonseca, você não tem noção. A Maria Lúcia Damiani colocou no nosso grupo hoje do Ates uns trabalhos feitos com tampinhas. Coisa mais linda. Pensa numa coisa bonita. Eu não sei se você faz parte do meu grupo do Adicida. Se você quiser, entra lá e me pede pra... E pede pra Maria Lúcia postar novamente. Pensa nos trabalhos maravilhosos. Eu fiquei apaixonada pra fazer. Só que é, tem que juntar tampinha, né? Quem tem tampinha juntada, dá pra fazer... Pensa, hora que mostrou as flores, parecia flor de tecido, de tão lindo. Ó, nas partes fininhas, gente, eu vou com movimentos circulares. No bule aqui, que é grande, por exemplo, eu, eu fui passando assim, reto, fui no circular, sabe? tá? Não tem uma coisa muito certa, não. Então, gasta bem, passa devagarzinho, a gente não quer que fique muito cheguei. Queremos brilho, mas não queremos muito exagerado, tá? Então, Maria Lúcia Damiani, eu também fiquei apaixonada. Nossa, muito lindo que trabalhos era aquele. A primeira foto que você postou, eu achei que as flores eram de tecido. Fiquei encantada. Quem quiser, meninas, entram no meu grupo e peçam aí que a Maria Lúcia manda novamente as fotos. Coisa mais linda. Ó, no bule, eu não gosto do movimento circular. Eu prefiro fazer assim, ó, no mesmo sentido da placa, tá? Acho que fica mais bacana do que o movimento circular. O circular risca muito. Boa noite, Patrícia Fuxida. Seja bem-vinda. Estamos fazendo aqui um mosaico com decoupagem guardanapo. O mosaico não é em pastilhas de mosaico. O mosaico é em recortes de MDF que medem 3 por 3 centímetros. Ui, aqui 
fiz forte. A gente não pode esquecer e apertar o pincel, viu, gente? Tem que ser fraquinho. Vamos ver como que tá ficando. Tá ficando até muito forte. Eu queria mais fraquinho, mas agora vai assim. Tá ficando bonito. Olha lá. Bem bonito. Aparece um pouco mais do que o outro, né? Bom, o dourado aparece mais, né, gente? Não tem jeito. Ó, nas letras eu vou com movimentos circulares, tá? Sem apertar muito o pincel. Porque o ouro por si só, ele já destaca, né? E aí, quando chega nesses espaços grandes, igual a xícara e o bule, aí eu faço, ó, no mesmo sentido que foi feita a pintura da placa, tá? Na vertical, ó. Acho que fica mais bonito. Vamos tirar agora pra ver como que tá. Vou mostrar o contrário pra vocês. E aí, a gente vai completar a placa inteira, tá? Deixa eu erguer um pouquinho pra vocês poderem ver. Tá vendo? Bonito, né, meninas? Agora nós vamos continuar, vamos preencher esse espaço e aqui em volta também, tá? Sério, Maria Lúcia, você também? Pois é, menina, eu olhei e falei, gente, muito lindos os trabalhos, maravilhosos. Eu me apaixonei. Vamos lá, ó. Deixa eu ver se não vai pegar em cima do anterior. Vocês viram que eu coloquei a tinta aqui, ó, e a gente tá usando quase nada de tinta, né? É uma sujeirinha. Então, ó, na xícara grande, eu uso assim, ó. Gostou, Liane? Que bom! Eu uso assim, ó, no mesmo sentido em que foi pintada a placa, ó. Tá? E aí, nas letras, no, na alça, a gente vem com movimentos circulares. Ai, que bom que vocês estão gostando, meninas. E bom que tá ficando bem diferente da outra, né? Eu não quero que fique nada muito igual. Porque senão a gente fica com tudo repetido em casa, né? Pra vender. Se bem que eu só tenho uma placa repetida aqui. A maioria vai saindo, né? Não para muito, graças a Deus. Lembrando, quem tiver interesse em participar do grupo fechado do Face... Serão quatro ou cinco aulas por mês, dependendo do dia da semana... Quantas vezes tiver no mês? Será 30 reais para quem fizer a inscrição até 15 de outubro. Quem se inscrever a partir de 16 de outubro já vai pagar 35 por mês, tá? Lógico que se todo, não quiser ficar todo mês, não gostou, quer sair, tem a liberdade de ir e vir a todo instante, tá? Agora eu vou fazer aqui do lado. Não podemos esquecer de colar, meninas, os cantinhos, tá? Que estão erguendo. Ai, que bom que vocês estão gostando, gente. Fico muito feliz, viu? De ver que vocês estão gostando. Ó, aqui é o bule. Vou fazer de novo na vertical, tá? Vocês anotaram aí a referência do estêncil, né? Que a Cindy colocou. Nas letras, a gente faz com movimentos circulares, ó. Nós não estamos fazendo assim, batendo, porque quando você bate assim, ele fica muito forte. Aqui tá fraco, deixa eu aumentar um pouquinho. E aí, se ele fica muito forte, fica muito cheguei, não é, não é o efeito que nós queremos, né? Ó, xícara, de novo, na vertical, no sentido que a gente pintou a placa, tá? Aí, aqui embaixo tem uma listrinha. Vamos ver. Beleza. Agora a gente tem que continuar aqui embaixo, ó. Então a gente vai emendando o guardanapo, né? O guardanapo, o estêncil. É, Lito Arte, repete aí, Cindy, fazendo a um favor. STXX 087. Aqui eu vou colocar as escritas em vez de colocar a xícara aqui embaixo. Da Lito Arte, tá? O estêncil. Esse aqui que eu tô usando. Ui, tirei do lugar. Deixa eu ver se voltou, voltou. Uhum. Agora vamos pro outro lado. Depois disso, a gente vai passar a resina, tá? 
Vou passar com buchinha, que é mais prático, mais rápido. Aliás, depois disso nós vamos colar as pontinhas primeiro, né, gente? Senão o trabalho fica feio, mal acabado. É com o Lito Arte? Lito Arte. Oh. Oh. Vocês viram que é uma gotinha de tinta, né, meninas? Betume Metal Colors. Quase nada. Ó, nas letras, movimento circular. Vamos ver. Antes de tirar, você sempre dá uma erguidinha e olha, tá bom. Agora falta esse pedaço aqui embaixo, ó. Vou pegar um pedaço, acho que é escrita aqui, ó. Vou pegar a escrita. Aí vocês vão montando, mas não vou pegar esse pedaço de bule que tá aqui, ó. Opa! Tô vendo aqui que o pedaço de bule vai ficar feio. Então eu vou pegar a escrita, depois eu venho e desço aqui, ó. Pra completar aqui embaixo, embora vai é, os ganchos, né? Mas é bom pra completar a placa toda, né? Pra dar o mesmo acabamento nela inteira. O morro tá fraco. Muito fraco, né? Vamos ver. O café também ficou fraco. Deixa eu pegar um pouquinho mais de tinta. Beleza. Agora eu vou pegar as escritas de novo pra cá. Porque é uma beiradinha fininha, né? Ai, que bom que vocês estão gostando, meninas. Fico muito feliz, viu? É muito gratificante quando a gente faz um trabalho e vê que vocês gostaram do trabalho. Muito gratificante mesmo. Pronto. Agora, vou mostrar pra vocês como que tá. E nós vamos passar a resina, tá? Olha lá. Né? Conforme mexe, a gente visualiza mais, ó. Certo? Amanda Estela Mari, que bom. Antes da resina, já, eu tô cismada, né, de, de fazer, mas tem que abaixar aqui, gente, nós temos que passar a cola gel nos cantinhos, tá? Vou pegar um pincel menorzinho agora e nós vamos retocar, ó, tem cantinho erguido aqui, tem cantinho erguido aqui, eu acho que eu só vi esses. Peguem, gente, ó, e cutuquem mesmo, ó, pra ver se tem coisa erguida, que se tiver, aqui, ó, tem um aqui também, aqui tem dois, vamos lá, senão eu vou acabar me esquecendo quais são. Aí, ó, com o dedo, eu passo com o pincel, só que o pincel não aperta o suficiente, parece, sabe? Aí eu venho com o dedo, ó, no cantinho que tá verguido e retoco, tá? Aí vamos retocar esses aqui de baixo, que eu achei também. Ó. Com o dedo ele gruda, fica melhor. Aqui tem mais dois. Ó. Vamos ver se tem mais. Vamos passar aqui, ó. Aqui também tem mais um. Sim, de pede pro seu pai colocar o estêncil pra mim na água. Ou se ele quiser já limpar. Eu vou colocar. Fazendo um favor. Buscar, ah, vai ter que buscar? Ó, tem mais um erguidinho aqui. Tá? Então a gente tem que ir erguendo pra, pra levantar na nossa mão, né? Senão você dá a placa pra alguém ou vende. E aí começa a levantar o guardanapo, os cantinhos com a pessoa. Oi, Isabel Botelho. Prazer ver você na minha live. Admiro muito o seu trabalho, viu? Ó, acho que aqui também tem um pouquinho. Vamos passar. Aqui tem outro. Não, é só um pedacinho da luz do guardanapo. Aqui vai todos os cantinhos, gente. Você vai sempre cuidando os cantinhos. Porque é onde levanta, né? Porque a gente passa o estilete... Pronto. A água, vou fechar aqui. Que madeira é? Ah, isso, gente. Aqui são recortes de 3 por 3 centímetros. É, é, um, MD, é um MDF de 3 milímetros, tá? A Sibeli Sandoval que fez pra mim. Se quiserem pedir pra ela, tem aí na descrição da live. 
Vou mostrar a outra placa que tá pronta pra quem entrou agora e não viu ainda, tá, ó. É um mosaico que fica simulando o azulejo, ó. Fica muito bacana, é um efeito bem diferente. E nós estamos fazendo ela agora em outros tons, ó. Tá? Obrigado, meninas, por ajudarem a responder, tá? Muito obrigado mesmo. Bom, vamos lá. Agora, então, eu vou pegar a resina. Isso aqui não é a embalagem da resina, tá, gente? Eita, tá, já pingou aqui. Já começou a envernizar. <risos> Deixa eu limpar aqui. É... A embalagem da resina, ela é uma embalagem de 3,600 litros, tá? Litros. Eu que coloco nessa embalagem aqui que fica mais fácil da gente lidar. Vou colocar aqui dentro desse isopor um pouquinho, tá? E aí a gente vai molhar a esponjinha e passar. Deixa eu achar agora a minha esponjinha, porque hoje o monstro da live aqui tá cruel. <risos> Vou abaixar de novo, tá, meninas? Boa noite, Solange. Compartilha pra você ver depois, tá bem legal, bem diferente a aula, tá? Vamos lá. Vamos invernizar, tá, gente? Com resina, ó. Molha a bucha, ó, a resina, ela é bem aguada, ó. Parece um leite, tá? Molho a esponja e passo, ó. Como era pouquinha tinta no estêncil, já tá tudo seco. E vai dando um brilho. Isso porque ainda é primeira de mão. Deixa eu tirar isso daqui antes que eu derrube. Meninas, quando eu deixar alguma coisa na frente da câmera, vocês me falam. Teve uma live que ficou um pedaço de pincel aparecendo a live inteira aí. Porque eu assisto depois, né? Falei, gente, ninguém reclamou desse pincel na frente? Aí na live passada foi o meu copo d'água que ficou na frente. Aí a Cindy viu e tirou. <risos> Vamos passar aqui em cima também, ó. Aí, Luísa, eu não consigo ver essa live depois novamente? Consegue, ela fica gravada. Compartilha que aí, em modo público, que aí ela vai ficar no seu Facebook. E aí depois você consegue assistir desde o começo. Ó, oh, aqui levantou também, viu meninas? Depois a gente tem que colar, não pode esquecer. Vou secar pra gente passar a segunda de mão. Lembrando que nós estamos tendo concurso de casinhas de passarinho, pode ser feita de qualquer material, tem que ser mandada para mim no meu WhatsApp, uma foto até o dia 1 de novembro, tá? Aí a pessoa tem que fazer parte do meu grupo do WhatsApp, então quando entrar em contato comigo pelo WhatsApp eu já adiciono a pessoa e tem que também fazer parte do meu grupo do Face. A resina que eu tô passando não é a da Hidronorte, aqui na minha cidade a gente não acha a resina da Hidronorte. Essa resina aqui é da Souvenir, mas ela é boa também, viu? Eu gostei. Vamos passar mais uma de mão, ó, já tá com certo brilho, tá vendo, ó? Mas a gente vai passar mais pra ficar melhor. É bom pra invernizar normalmente três de mãos, embora muitas vezes eu pare na segunda, porque com duas já fica bem bonito. Então vocês viram que é prático porque passa com a buchinha... Não dá pra passar com rolinho, viu, gente? Com rolinho ele fica cheio de espuminha, cria umas bolhas. Não é legal com rolinho. Pode ser com pincel também, aí um pincel bem macio. A outra placa eu invernizei com verniz spray, tá? Eu tô fazendo essa com resina porque o verniz spray tem um cheiro muito forte. Isso, um pedacinho de bucha velha aí, ó, esponjinha. Pode ser aquelas de lavar louça também, o lado macio dela.
que judiação, Adil. Ou achar um transformador, né? Que pena, o meu é 110 também. Oi, Meire Alves, que bom que você tá aí. Compartilha pra você ver depois, tá? É uma técnica bem legal. Pra ver onde tá molhado. Vamos lá, mais uma demão. Eu tô envernizando, tá, Meire? Você chegou agora. Tô passando resina da Souvenir. E aí, em cima do guardanapo também. Beleza, vou devolver o restante da resina de volta pro pote. Gente, a resina rende bastante, mas rende muito mesmo. Compensa, porque o preço, eu paguei tipo 95, né? 3 litros e meio. Mas eu não gastei praticamente nada. Rende realmente bastante. Deixa eu achar a tampinha da resina e fechá-la. Ai, que bom que você tá gostando, Enira. Fico muito feliz, viu? É a base d'água, até uma resina. Deixa eu secar. E aí nós vamos escolher os recortes de MDF que nós vamos usar, tá? Meninas que estão aí na live, ficaram sabendo em primeira mão do grupo fechado que eu vou dar aula, tá? Quatro aulas ou cinco no mês, dependendo do mês. É, eu vou deixar pra colar os cantinhos depois, pra gente não perder muito tempo, tá? E pelo valor de 30 reais, se inscrever até o dia 15 de outubro. A partir do dia 15 de outubro, aí já fica 35 reais a mensalidade, tá? A resina é da Souvenir, Patrícia. Olha... Vou mostrar de novo o outro pra vocês verem. No outro, na outra placa, aqui o ganchinho eu tenho dourado, tá? Tá separado já aqui, ó, o ganchinho dourado. É, aqui eu usei essa frase, eu não tenho outra dela, então a gente vai estar tá usando o cantinho do café. Usei uma, uma aqui em cima, um arabesco aqui em cima e usei as xícaras, tá? Essa placa aqui eu quero fazer sem borboleta, porque a pessoa que, que viu aquela lá disse que ia dar pra alguém que morre de medo de borboleta. Então, ó, tem mais um arabesco aqui que cabe aqui em cima, olha. Vou numerar e aí vocês falam qual vocês preferem. Esse aqui eu usaria assim, ó, tá? Este aqui também acho que usaria assim, né? E tem esse. Então, eu vou deixar assim, ó, um, dois e três, tá? Veja o que vocês preferem, o número um, o dois ou o três. Um, dois e três, falem aí o que vocês preferem. E aí a frase vai ser, cantinho do café, também tem esse aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, é que tá embaladinho aqui. Não dá pra ver? Ah, é por causa da cor, né? E agora? Agora ficou mais claro, ó. Número 1, um, número 2 e número 3. Deu pra ver agora? 1, 2 e 3. Agora deu, né, meninas? Clareou, é que nós não pintamos ainda. Um voto no 3, um voto no 2. 1, 2 e 3. Veja aí qual vocês querem. 1, 2 ou 3. Vou deixar aqui que parece melhor, né? 1, 2 e 3. Vê aí, Cindy, o que o pessoal tá preferindo. Por agora favor. Que olhar. Ah, agora que está chegando para você? Uhum. Tem também esse cofre aqui, ó, ao invés de cantinho do café. Bom, vamos ver o que vocês decidiram. A maioria tá com três, esse aqui, né? A Dir prefere um, três, tem um monte de gente aí que falou três. Não vale voltar duas vezes, hein, meninas? Ó, honestidade. 
é, a maioria tá no 3, tá? Então, nós vamos ficar com o número 3 em cima, já vou tirar daqui esses daqui. Beleza, a maioria realmente, grande maioria, preferiu o 3. Então, vai ser esse daqui, ó, que nós vamos colocar aqui em cima, tá? Depois a gente vai pintar, lógico. Agora, a gente pode colocar esse cofre, que eu acho que não vai ficar legal, <risos> porque ele vai emendar, não sei porque que eu tô mostrando de ponta cabeça pra vocês, né? Ó, acho que o cofre não vai ficar legal, esse daqui, o coração vai encostar lá em cima. E temos o cantinho do café, ó, que eu acho que vai ficar mais bacana aqui, cantinho do café. E aí, vou mostrar os recortes que eu tenho aqui, ó. Tenho aquela mesma xícara que eu usei no outro. Tenho, né, as duas xícaras que eu usei no outro. Tenho também, esse é igual. Tem um bule de café, que a gente pode, de repente, usar mais aqui assim, ó. E aí, meninas, o que, que vocês acham? Esse já foi votado e escolhido. Esse cantinho do café é melhor, né? Qual que não combina, Thelma? Maria Lúcia, não. Não o quê, Maria Lúcia? Cantinho do café, também acho. O cofre não deu certo. O coração ficou muito alto. Ana Maria, oi, Ana Maria. Tava sentindo sua falta, que bom que você veio. E aqui, meninas, o que vocês acham? Coloco um bule. Posso colocar uma xícara menor aqui, ó. Coloco essas duas embaixo também ou não? Porque nessa aqui, nessa placa, eu não vou colocar... Isso, o cantinho do café já tá escolhido. Então, arabesco de cima vai ser esse, que tá escolhido. E o cantinho do café. É, o cofre não combinou mesmo. Você gostou de todos, Maria Lúcia? <risos> tá, então aqui tá decidido. O cantinho do café e esse arabesco. E agora, esses daqui, ó. Coloco os quatro ou tiro os dois de baixo, ó? Aí ah, eu acho que eu coloco, né? Depois vai colocar o ganchinho embaixo. Só a xícara, tira o bule. Aí coloco essa. O que que acha? Vamos definir pra gente pintar. Tá lindo assim? É que chega a mensagem, chega atrasada. Sem o bule, tira o bule. Beleza, todo mundo escolheu tirar o bule, né? A maioria. Coloca os quatro. Aham. Uhum. Você deixaria só a frase arabesco? Eu acho que fica muito vazio, Thelma. Beleza, gente, vamos lá, coloca os quatro. Então, vamos pintar agora esses, esses recortes, tá? É, na outra placa, vocês viram? Vocês viram que eu pintei com a cor que eu amo, né? Que é o turquesa. Acho que o turquesa também cai bem nessa placa que nós estamos fazendo. Muita informação? É, eu tirei o bule. Tirei já o bule. Coloca tudo que tem direito. <risos> ai, ai, tá bom. Ó, e aí a gente pinta então nas mesmas cores. Melão, o cantinho do café em melão e os, e os recortes em turquesa, né? Que aí, embora tenha bastante informação, é, não vai ficar muito cheguei, concordam? Vamos pegar, então, já tô com turquesa aqui, o melão também, que são as duas cores que nós vamos usar. Tá. E aí, então, deixa eu colar no meu papelão. Vou pegar outro aqui. Tá, eu sempre coloco aqui, ó, porque eu prendo com a fita crepe e é super prático, meninas. Deixa eu tirar a placa aqui de baixo. Fita crepe. É, o cantinho do café é outra cor, vou deixar ele meio separado pra não sujar. Esses aqui são de turquesa. Um vermelho? É, o que vocês acham, meninas? Vocês acham que um vermelho cairia bem? Ô, oh, bispa, estamos quase acabando, bispa. Mas se for dormir, compartilha e depois você termina de ver, bispa. Super mais rápido. E nesse caso aqui, eu vou usar o rolinho pra pintar. Bota pra prender esse. 
um creme, então seria o um melão mesmo, né? Será, gente, um vermelho? Eu tenho a impressão que o vermelho... Você pega um vermelho ali atrás pra mim, assim, de fazer um favor? Eu tenho a impressão que o vermelho vai morrer, porque o fundo é escuro, ó. Quando eu colocar o vermelho, eu acho que ele não vai destacar por conta do fundo escuro. Vermelho fogo? Ó, aqui, ó. Vermelho fogo. Vocês acham? No caso, a escrita em vermelho ao invés de, ao invés de melão? Porque o fundo do guardanapo, olha... Ele também tem esse tom parecido com melão, então eu acho que também combina. Combina com bule. Boa noite, Ceni. Estamos terminando aqui. Deus abençoe você também, Roseli. Muito obrigada pela presença. Bordou o Marsala. Acho que não tenho essas cores. Vou ficar até aguentar. É isso aí, Bispa. Gente, eu vou de melão. Não vou colocar o vermelho, não. Eu tô achando que vai morrer, tá? Ai. Vamos lá, deixa eu pegar o rolinho. Tem um rolinho separado por aqui, achei. Aí vou aqui, então. Todo mundo tá escolhendo vermelho. Todo mundo tá escolhendo vermelho? Tá bom, gente, vamos de vermelho. Não pra quê, Maria Lúcia? Se eu não é pra quê? Não o okay. quê? Me conta. Melão, gente, vocês estão me deixando na dúvida. Oi, Renatinha. Prazer, seja bem-vinda. A escrita em melão. Ah, e a xícara em vermelho. Ah, o restante em vermelho é? Tá joia, Ceni. Obrigada, querida. Nós estamos fazendo um mosaico. Faz o seguinte, gente. Vou pintar esse aqui de azul. Que é de azul? Não, a gente vai tirar o azul. Aqui é o melão, tá? Então, vamos lá. Vamos pintar de melão a escrita, que a gente já tem certeza, né? Pra gente não perder tempo. E aí a gente pinta duas xícaras ou uma de vermelho e coloca em cima da placa. Se não ficar bonito, a gente cobre com um azul, beleza? Porque eu tô vendo um monte de gente querendo vermelho. Bom, vamos lá. Aqui, quando vai pintar é, a escrita, gente, a gente gasta bem a tinta, tá? E não aperta o rolinho pra não sujar as laterais muito, tá? Ó. Beleza? Deixa eu pegar aqui um outro pra pintar de vermelho. Um rolinho, cadê meu outro? Acabei de separar, tá aqui. Vou colocar uma xícara de vermelho a gente coloca na frente da placa pra ver como que fica. <coughs> Se fica legal ou não. Vamos ver. Uma só, hein? Pra testar. Vou dar essa aqui. Vou secar pra passar a segunda de mão, né? Tanto do melão quanto do vermelho. E aí vamos descobrir se vai ficar bom ou não. O Sara de Magalhães também acha escrita em melão e as xícaras em vermelho. Vamos descobrir agora, a hora que a gente colocar o vermelho lá em cima. Boa noite, Lisandra Cristina. Demorou pra aparecer hoje, hein? Que bom que você veio. Mais pro centro? Vamos ver. Vou retocar o vermelho. E vou retocar o melão. Vou colocar tinta aqui no isopor. Meu melão tá no finalzinho. Se fosse pra pintar as xícaras de melão, não ia dar. <risos> Vou secar pra gente colocar em cima da placa pra ver se ficou legal. É... Aqui o vermelho tá bonito, né? Minha dúvida é se em cima da placa ele vai ficar bom. Vamos ver. Vamos descobrir neste instante. Ah, eu acho que morreu. Vejam aí. 
eu achei que morreu um pouco. Se bem que combina, né, com... Eu achei que o azul fica mais show. Ainda não tô vendo. Ó, é que vocês demoram pra ver, né? Mas eu achei que o azul... Deixa eu erguer um pouco aqui. Ó, eu achei que o azul aparece mais, ó. Do que o vermelho. Ó. Gostaram do vermelho? Escrita melão. É, gostaram? Morreu, né? Eu achei, Regina, que o vermelho morreu. O azul fica mais show. A Maria Lúcia gostou. Ficou lindo. Gente, gosto, né? O que, que seria da laranja se todos gostassem da maçã, né? Não tem jeito. Eu gostei. Ui? Deixa aqui comendo um pouco de luz também. Azul. Ficou apagado. Eu achei apagado. Vamos fazer o seguinte? A gente podia colocar em vermelho as duas que vão ficar aqui embaixo. E aí colocar em azul os três de cima. O que, que vocês acham? Aí fica muita cor, né? Azul mais bonito. Cristina achou chique. Azul com certeza. Meninas, vocês estão metade querendo vermelho e metade querendo o azul. Bom, vamos lá então. De vermelho, já que nós estamos aqui. Pintando de vermelho. Bora pro vermelho então. Vou fechar o melão que já tá pronto. <risos> branco? Branco ficaria lindo. Mas pra ser branco, teria que ter passado goma laca em color primeiro. Porque os recortes são a laser, aí ficaria... Eles ficariam escuros depois. Mas realmente, o branco ficaria maravilhoso ali, viu? Mas vamos lá então. Vermelho. Sem dó, sem medo de ser feliz. Eu nem abaixei, esqueci de abaixar. Cindy também gostou do vermelho. Cadê a Mônica Rocha? Gente, um monte de gente gostou de azul. Eu vou ser sincera com vocês, eu prefiro o azul. Vermelho e azul, tá? Tá dividido aí, né? Então, vamos... É que eu falei, né? Duas, duas é, vermelhas e... Uhum. Vou secar pra poder passar a segunda de mão. É, eu também acho que às vezes menos é mais, viu? Arabesco melão vai ficar junto com a letra. Gente, eu também prefiro azul. É, depende do gosto do cliente, né? Isso é verdade. Tudo depende do gosto do cliente. Vamos ver aqui. Terminando, você cai e aí vamos colocar em cima da placa e vamos ver aí o efeito final, como que ficou. Deixa eu devolver o restante do vermelho aqui pro pote. Boa noite, boa noite, Solange. Obrigado por, por participar, tá? Deixa eu secar. É, se fosse pra mim seria azul também, viu, Emira? Tá joia, Solange. Gente, lembrando, quem quiser fazer parte do meu Facebook, é Cris Prado, nome do Face. O YouTube é Cris Prado também, tá? Foi, conseguiu uma, verdade. Bom, vamos lá, vamos colocar agora na placa. Pra gente poder finalizar. Não, esse aqui é em cima. E esses aqui embaixo. 
Aí depois vai vir o ganchinho. Não vou colocar agora, tá? Que a gente já tá aí com quanto tempo de live, Cindy? Duas horas e dez minutos. Olha, estamos com duas horas e dez minutos. Aí o ganchinho vai ser esse aqui embaixo, ó. Deixa eu mostrar. Vão ser dois de dois, ó. Ah, no fim, você sabe que ficou ver, bonito, vermelho? Gostei. Vou segurar aqui, tá? Aí eu não vou colar agora, porque eu tenho que invernizar, tá? Eu vou invernizar essas pecinhas, vou colar com cola com as cores do rótulo azul e, e cola instantânea, vou colar a pontinha que soltou ali, e aí depois eu posto a foto pra vocês, tá bom? Pra gente não ficar mais muito tempo aqui. Gente, agradeço imensamente a participação de vocês, terem dado opiniões. É muito bom fazer junto com vocês. Que bom que vocês gostaram, tá? Eu fico muito feliz. Porque a gente demora pra escolher. Amei, ficou lindo. Que bom, gente. Muito obrigada. Desculpa se eu não vi alguém, se eu não cumprimentei. É que é muitas mensagens passando e a gente não vê mesmo, tá? Vou ler pra vocês os treinos da, da, do concurso de casinha de passarinhos. Primeiro lugar, um kit da Audrey Herrera, um kit da Tata Arte, cinco aulas online. Uma da Arielle Neves, uma da Michele Rossi, uma da Tânia Nascimento, uma da Erika Larrá e uma da Tamara Paracampos. Segundo lugar, oba, um monte de coraçãozinho subindo. Obrigada, Maria. Segundo lugar, um kit da Sibele Sandoval, que é minha parceira de recorde de MDF, um kit de papéis da Vanessa Bortoluzzi. Quatro aulas online, uma da Luísa Marques, uma da Kênia Guimarães, uma da Rose Cavalcante e uma da Luzia Molina. Obrigada, Bispa. Terceiro lugar, um kit da Natália Carolina, três aulas online, uma da Luciana Escócia, uma da Nildinha e uma da Mônica dos Anjos. Obrigado, Regina Leão. Quarto lugar, um kit de tags da Deia Mimos, duas aulas online, uma da Angélica e uma da Cuca Marques. Quinto lugar, um kit Rose Cavalcante e uma aula da Deia Mimos. Sexto lugar, um kit Mayra Barros e uma aula Kenny Guimarães. Sétimo lugar, um kit de Estêncio Joia e uma aula minha. Então, as sete primeiras casinhas serão premiadas, tá? Lembrando que eu vou estar, então, com um grupo fechado no Facebook, é, com quatro aulas por mês, né? Quatro projetos por mês. No mês em que tiver, por exemplo, vamos dizer que é na quarta-feira a aula, que tiver cinco quartas-feiras, vocês terão cinco aulas no mês, tá? O valor é R$30,00 para quem se inscrever, pagar até dia 15 de outubro, R$30,00. E aí, todo mês fica nesse valor de R$30,00 para quem continuar no grupo. É, quem se inscrever a partir de 15 de outubro, aí já fica R$ reais, tá bom? Os interessados, por favor, me chamem no WhatsApp, assim a gente tá colocando aí de novo o WhatsApp, 67999860238, tá bom? Aí me chamem. Muito obrigada pelos corações, muito obrigada pela participação, pelas ideias. Essa interação é muito gostosa, viu? Vejo vocês semana que vem. Grande beijo no coração de todas vocês, tá? Beijo grande, fico muito feliz que vocês tenham gostado da live. Beijo, um final de noite abençoado para todas vocês. Obrigada, Gislaine. Fico muito feliz que vocês tenham gostado realmente. Beijo, Maria Lúcia. <risos> Lindo o amizinho que você colocou. Tchau, meninas. Tchau, Fátima. Tchau, Ana Maria. Bom descanso para todas. Dá dó, gente, de desligar aqui, mas eu vou desligar. Beijo grande. <risos>